欢迎订阅《西瓜妹机场》，每日更新最新短剧。不，还要多吃早餐粥。报告，快了，正在下订。收到四，立即停止下降，原路返航，否则一切后果自负。十秒钟后，我们将发起攻击。这王八蛋！他们还没胆子击落我，继续下降。可现在迫降的话，很有可能会被击落。别废话，继续降落。是。反天王，老子来。兰州一号，军用机场，陆军统领，航标拜见西野天王。谁给你的胆子？下令走在方向的。请问赵娇娇在哪个房间？赵娇娇？对，赵娇娇那个小贱种啊！走。老子把你劈成三段！辱骂天王爱女，找死！保安，有人闹事！放开我！你们不是人！放开我！把他嘴给我放开！放开我！好不愿意！有人来闹事，他们来找赵娇娇那个小……你快找人收拾他们！谁呀、啊？敢到我这闹事？你们什么人呢？找死你了！废话少说，我女儿在哪儿？小贱种罢了。哦，原来你就是那个四年前的强奸犯赵瑞，没想到你还活着，真是祸害活千年呐！我女儿在哪儿？你看看你，一个四年前自甘堕落的强奸犯，废物，谁给你的勇气，在这质问我们？不瞒你说，我们这儿没有什么赵娇娇李娇。没滚蛋了，否则打断你狗腿！不，他们在撒谎，快去救佳佳！他被强迫抽血控制，已经快不行了。再三到五号房间，他们要杀我，别开！快去！你不想活了？没关系，没人能伤害你。你你你到底是什么人？快快，都吃白饭的，快来人呐！李虎，他们就交给你了。得令。报副院长吩咐，还是按照老规矩飞去后院狗场。是。啊！快什么呢？他们都走了。你有什么事？快请保安！我不回来，我不回来，我不回来，叫我，家呀，滚！这些畜生杀死了天王四岁的女儿，你叫我冷静？这个医院我今天土定了一个不留，谁也别想拦我，包括你在内。那、啊，饶命，饶命！我，我只是从犯，你杀人，天经地义。破家伙，他妈不配活着！啊！你说什么？天王的女儿。被害死，天王的女儿还死罪了。明天早早军部附近，谁人敢告诉你是哪个
顾开眼的混账东西，竟敢对赵将军的女儿下死毒手！快过去，你没事吧？没事。去找协调。李虎，天王的。来人，封锁现场！封锁整座医院，没有我的命令，不得任何人出入。在医院里发生的事情，任何人不得泄露出去。还有，调查清楚赵天王女儿的事，到底是谁在背后主使？已有消息，马上来报。是，长官，大事不好了！长官，大事不好了！何事？一直骨髓的是孙夫人。哪个孙夫人？不会是燕都孙家的内院四季多之一孙谷的儿媳妇？长官、啊，这个时候你不能有事啊！两方势力要是打起来，那都是神仙打架，小鬼遭殃啊！陈旭副市长官，让他给我滚出来！孙国家，王文涛，你不是走了吗？不是上西野了吗？医院急事，所以不能到这。急事儿，这么说，医院是你命人封锁的？你好大的狗胆！孙国家，你听我解释，我我不需要你解释，赶紧带着你的人给我滚！我们家的夫人可在顶楼的贵宾病房，打扰了我家夫人看病，你担待不起。既然夫人在，看我，我家夫人是你说能见就能见的吗？你还不配！好，我是没资格，但我总要问清楚，人家小女孩给他捐骨髓救命。他为什么不管小女孩的死活？区区一条小贱命，死了也就死了。我奉劝你，别多管闲事儿，否则你这个乌纱帽出宝啊！你，怎么？你想为那个小贱种出头？那个小贱种死不足惜。我家夫人可是千金之躯，她能为我家夫人做点事儿，是她八辈修来的福报。没准儿来世还能投个好胎呢，你说是不是啊？啊！文强，你都说我女儿还要送子，赖得了吗？你就是那个小贱种的父亲，长得倒是人模狗样的，还给我埋了。咱们爷们儿要是一高兴，还能赏你个小铜铃铛呢啊！<笑>怎么，区区一个小铜铃就把你们给镇住了？你要干什么？啊啊啊啊！好大的狗胆！哎，啊啊！你是什么人？我可是叶都孙家的人，你当刘宁的名号吗？我叫赵苍穹。赵苍穹，是你啊！恭喜夫人，一切指标正常，只要咱们多休息啊。一定会考复的。郑博士辛苦了，想不到在南州还有比燕州更专业的医学专家。这次来南州治疗，真是难得。夫人不讲，我们医院立志打造成全国最优秀的医院，为所有病患啊。郑博士，给我匹配骨髓的这件事情，放心，我们这的医护人员都很懂事的，一定会有保密的。那我就放心了。毕竟像我们这样的大户人家，最注重的就是生。高峰孙生的生意就是强行抽取小女孩的骨髓，让他们是人干的事吧？啊！徐管家！啊！这这谁干的？夫人，夫人，救我！救我呀！夫人需要静养，废物一个，赶紧滚出去吧！啊！大侠饶命！我就是孙家的一条狗啊，饶了我吧！你活腻了吧？孙家的狗你也敢打？啊啊啊啊！很好，你很有种，敢在我面前装逼你！你要干什么？你别过来！郑博士，我的手术不是全都做完了吗？你们这是干什么？对不起，也是被逼的。你那个小贱种子们还没处理掉，你知道这样做的后果吗？你赶快给我放开！今天的事情就可以一笔勾销，不然你们有一个算一个，全都得死。到现在，我不忘了卖货。
。你谁呀、啊？我们无冤无仇的，你为什么要这么对我？他就是你旁边小女孩的父亲，曾经的赵家大少赵玉少爷。我以为是谁？原来就是那个四年前的废物强奸犯赵瑞呀！你这身军装，他不是在听西西的歌吗？很冒充，你好大的胆子！这个，我告诉你，我女儿的狗水。还回去！你敢？赵瑞本夫人一句话就可以灭你全家，还是乖乖放过我，是孙家人。灭我全家，孙家真是好手段。今天就从这开始、啊，马上给我女儿换回骨髓。我女儿要是半点诚实，一个都活不了。孙夫人可是内院四大巨头之一孙老的儿媳，今日你逼我们动她，日后我们难逃一死啊！请您高抬贵手，放我们一条生路。提火，走。梁主，我告诉你啊，别乱来！刚才我已经把消息发给外面的人了，孙家很快就会收到消息，都也试试。现在可以进行手术了。另外的手术之前就是我们做的，我们有信心，有经验，一定。少废话！你惹谁不好？偏偏惹到赵苍穹身上，而且还做的这么过分，你这是作死啊！长官，不，不好了。已经死了。西野天王的前妻林香月被孙夫人的儿子孙天威带去了天昊大酒店，怕是凶多吉少了。天作孽犹可恕，恨作孽不可活呀。孙家这次是要完蛋了。李虎，我有紧急的事要报告给天王。来，说吧。我的人查到，夫人被孙杨威带到天昊大酒店。李虎，走。老方，我女儿可是交给你了。若是换上，全都归我了。求求你放过我女儿吧，让我做什么都可以。哎呀，不愧是南州第一，哭起来就这么好看，早这么听话不就好了吗？孙公子，刚开始我不懂事了，你原谅我吧。今晚呢，给本公子刺度舒服了，我原谅你。啊你生过孩子的烂货，做什么清高？老师看上你，那是你的福气。来人，给他上点听话水，还没有老子干不成的女人呢。不好意思，先生，我们酒店不对外营业。我们找人，林香月是不是在这儿？林香月？对，不知道，没听说过。你只需要回答在还是在。你是在命令我吗？我说了，我们不对外营业了，滚！哎，真是个犟，都挂了两瓶了还不听话，假冒伪劣，真害死人！小月，醒醒，小月，赵瑞，这里吓人，我来吧。啊，你不敢回来，你快走啊！哎，你的呀，老子女人还敢动啊？找死！你干的？老子先问的你，你还没回答我呢。把人给我放肆！这里是孙胜，容不得你放肆。要不是我们这些当兵的，在边关流血流汗，你连在这里为虎作伥的机会都没有。我是当兵的，你能奈我何？主播，这边五上。主播，上。本少爷行走江湖就两，公平。来，试试谁的拳头硬。你们俩给我狠狠揍，他要不服。是是，我要干什么？我简直碰到你啊！我可是孙家少爷。你敢捅我吗？我爷可是内院巨头孙平，敢捅我？我爷，杀你都捅我。没事啊，知道也死不了。干什么？你说楼上那个人疯了，你救我啊！我保你下半辈子荣华富贵，是吗？那我让你没有后半辈子。干什么你？干什么你？啊！我不能，我要你不得好死啊！啊我。
。但是林香玉断了一根手指，就要断两根，自己算算吧。你你还动我的食指，真是！<笑>我这个人呢，最讲究，你怎么对他，你就怎么对他，就是什么。我<笑>把他带到楼上，让他。封锁这里，快进去看看！快快找孙公子，总督，好像不用找了。孙公子就在你脚下。总督，总督，你没事吧？快上楼抓人，一定不能让凶手跑了。你你你好，孙家主，我是南南南州总督秦元山。大半夜的打扰老子养性，你最好说点高兴的事儿。您儿子孙杨威被人给打死了。郑博士，数据显示病人指标一切正常，咱们不用死了。这孩子是保住了，孙夫人却不行了。看来我们终究是难逃一死啊。陆局长，我们已经完成手术了。你女儿已经没事了，再见。以后谁要是再敢欺负你，爸爸就送他下地狱。天王，刚得到消息，燕都孙家家主孙志恒发布了足令，正连夜乘专车赶来南都。还有，总督府带人包围了医院，人手很少。有专家带他客户去吗？好生看。出问题，杀无赦。是。把他给我弄醒。赵先生，现在孙夫人情况很危急，如果贸然再……我都到了。可是，孙夫人如果死了。孙家人不会放过我们的。他在祸害我女儿的时候，如果你们不，那我就……赵局长，我们马上让他清醒，给孙夫人注射。啊！睁开！这群庸医，啊，一个人得死。对不起，夫人，我们已经尽力了。赵瑞，很好，你很有种嘛！我会重新把你女儿的骨髓抽出来，然后再一点儿一点儿的把她给折磨死。夫人，看看这是什么？我儿子，我我求求你，你得放过我儿子吧，他是无辜的。放过你儿子？你当初可曾想放过我女儿？知道了。还好意思说无辜？我的男人，我的公公，都不会放过你。我扒了你的皮，吃你的肉。告诉我，你的男人这么在干什么？没什么感觉，一家人就要这样齐心。好了，孙家发布主令，孙家主就火速赶往南州，情况危急。黄长官，小军，<笑>你们现在唯一能做的就是把儿子洗干净了，给我等死。区区族令，发布一令，杀令，普天之下，把我第一门从事势力，还是我第一门会主，还有留我第一门者，立即赶往南州，杀尽孙家，杀一，赏金一雪，破赵当城，灭血迹，这万万不可。天王三思，杀令一出，天崩地裂，南州接不住这道杀令。届时引发恐慌和骚乱，国主灌醉下来，您一生的荣耀将毁于一旦。您年纪轻轻就身居高位，成为一人之下、万人之上的一代天王，有多少人眼红，有多少人嫉妒和不服啊！他们正巴不得您出事了。这次南州针对您的家人。
产生的这一系列事情，不就是想要引诱您，让您犯错，让您万劫不复吗？爹，即便是博主亲临，也阻挡不了我下了一条杀令。我赵苍穹征战西野四年，镇守虎狼关，牢不可破，保护了亿万百姓，保护了这天下太平。我不欠这天下百姓什么，更不欠国主什么。如今，下令不改，妻儿遭难。若不给他们讨回英雄道，我枉为堂堂七尺男儿，还有何颜面苟活于世？万劫不复嘛，这身军装被我视为一生的荣耀，我把它看得比我命还重要。脱下这身军装，换一道杀令，我认为这是此生做的最正确的一件事。天王第一令，赵苍穹，你不是叫赵瑞吗？你眼前的赵苍穹，又是。我这天王第一令，比你孙家族令。天王饶命啊！天王，孙夫人和孙公子已死，孙家人必会不死不休啊！老一个不死不休，他的老婆，我老婆女儿的命就不是命吗？孙家只是个开始，我弟妹的仇，所有恶人都必须死。我不管他是谁，背后有多大的势力，耶稣也留不住他。我说的。孙家主，南州总督秦远山，代表南州百姓，欢迎您的莅临。说这些屁话！在哪儿？凶手在哪儿？家主，您要节哀呀。我们已经将凶手困在了作案现场，这就带您过去。但是您要有心理准备啊。日以节哀。凶手是谁？我们要求足。我们已经调查清楚，凶手叫赵瑞，是四年前赵家的妻子，呃，一个囚犯。孙孙先生，杀害您儿子的凶手赵瑞就在这家医院，您的夫人也落在赵瑞手上。我怕伤害到夫人的安全，所以才没派人攻击。啊！报告，罗大夫，今天来了很多人，你把医院包围了。给我，我下去看看。站住！老婆，这一站不要参与进来。这一站之后，我脱下了这个衣服。西野，没有我，没有你。明白我的意思吗？可是天王，没有可是，帮我照顾好娇娇和小月。天王，我们走。孙家家主大人亲临，叫赵瑞不是快，得，所有人格杀勿论。孙家家主算什么东西？老子没听说过。赵大人，他就是赵瑞，就是赵瑞。秦总督，四年一别，不曾想，今日会在这种场合见面啊。孙家主问话，你竟敢不答，还在这儿跟我套近？本总督跟你可不熟，你在本总督的地界杀人，这次是死罪难逃。要是想留个全尸啊，我劝你立即将夫人交出来，然后自裁谢罪。裁？错，杀我儿子王夫人，万岁十万段，姓赵的。让赵家全家给我儿子陪葬。好，你等着，去把孙夫人接下来。是。嘿，还以为遇到什么硬茬了。那是家主大人说句话就能通天，区区小小南宫赵家，在家主大人面前简直就是蝼蚁。本来还想打算抢个首功，这回啊，算白来了。夫人，夫人，家主，夫人，他没气儿了。夫人，夫人，你死好惨的夫人，杀我妻儿，老子今天活剐了你！来人，你大概还不知道，你有个姐姐的。
你逼我闭嘴！你们都是贱命，死不足惜，岂能跟我夫人与儿子高贵命和相提并论？可在我眼里，我们家所有人都别加在一起。我还在这嘴硬，大概不知道我孙家对于整个国家意味着什么。赵瑞，你听好了，今日就让你整个赵家在南州城除名。孙先生，不能啊！南州姓赵的百姓超过百万，都和赵瑞也没什么关系啊！给我闭嘴，要不然老子连你也杀！别说百万。千万，今天要通通杀光，我妻儿陪葬。家属千人，就让整个南州城撕碎。要杀他第一个，从我开始。所有人给我听命，我杀。杀杀杀怎么回事？怎么回事？啊，家主，好像是地震了！别动老子，给我杀了他！奉天王令，今夜不出将，拜见天王，奉天王命，血扫十八位，参见天王，为民除尽，孙家人，为民除尽，孙家人。是谁？我叫赵瑞，也可以叫我赵康琼。不，不可能！你是谢天王，不可能！这绝对不可能！这太荒谬了，我不相信。我需要你相信吗？赵瑞，你当我是被吓到了？找了一堆人来演戏。我说，这小子给你们多少钱？老子给你们双倍！<笑>我告诉你。别说你是冒牌的，就算你是真的谢天王，杀我妻儿，自己照灭你不误。天王下令吧，我杀了这狗贼，请天王下令。杀杀杀！嘘，臭皮套的还入戏了是吧？哼，好，我给你们个机会，来，杀我，杀我呀！哈哈哈哈。好，一个不留，走位，上。孙家主，我这一百块一位的龙炮，这是谁？有什么话赶紧说吧。说完，跟我们上路。真是，新的天王，赵苍穹，我，你不能杀我。我爸是内院巨头，我爸是孙婷，我是他的亲儿子。就连国主，也要让我孙家三分。你要杀了我，内院不会放过你，我主也不会放过你。内院都压不住本王，孙婷又能压得住本王吗？你说有胆，让我打个电话，你敢吗？听王，内院孙婷的电话。来电话了，我爸倒想看看，是你谢天王厉害，还是内院巨头厉害？谢天王，我是内院孙婷。爸，爸，救我呀！爸，他杀了我夫人，还杀了你最亲爱的孙子，现在还要杀你儿子，这是要让你断子绝孙的吧？救我！孙家终究是败在了陛下三口手里。老师当初，我就不该让你做这个家主。现在马上跪下，谢天王磕头道歉。少给这个杀人凶手跪下道歉！闭嘴，你个废物！马上跪下，否则你的事儿我再也不管，生死由命吧。跪，跪下了。
难住的是听说了，他在老许的面上，说让大人投诉儿一命。我现在剩一个儿子了。冤有头，债有主，我妻儿所做的罪，你们孙家他命长就是。还有啊，你儿子，什么意思？我这还没登门拜访呢，我要是不说，谁能信？还不给面子！天王，那是我儿子之前不知道您天王的身份，说到混账话了。我儿媳，我孙子，自有余辜。可是我的儿子不知者无罪，希望您大人大量，不要提。你儿子可是刚刚还说，就算我是真的邪教，他也照灭不误呢，还要说要不进，拐卖赵姓之人，存活。你怕他干什么？他是你血天王，关键时刻没有顾全大局，没有诏令的情况下私自带兵，但没有诛杀国贼，反而改变杀自己的同胞。孙家剩下二郎一千人，都死于他的刀下，此事上不得，他必是死罪。孙长老，你儿子求取私妾。谢天王，这事儿没有商量余地了吗？真的要杀我儿子吗？国主来了，你儿子也必须死。就算国主来了，你儿子也必须死。谢天王是，要是国主是吧？非杀我儿子不可，你想跑都不行。不死，王爸，真的杀了，可是谢天王也算做到头了。哎呀，爸，你不用劝他，让他杀我。天王，我来杀他！谁敢？内院孙长老到。老爸来了，张三九，逃逼吗？今天要死的人就是你！我剐了他，却到位。大气，狗胆！赵苍穹，好，那好，连大内侍卫你都敢下死狠手，难道没有人可以治你吗？我知道你还有后手，不招吧。今天我就让你知道，我不管你是什么来头，找谁撑腰，岂不就是你的不对，就要受到惩罚。我成全你，见此人有敬国主，不给我跪下。穷，现在还你不下跪，你想造反吗？曾老，给我扣了好大一顶帽子呀！如果说除暴安良也，那我咱们是第一个扛起的大旗，这天下谁能？你妈！既然你不配，国主命令必须听。现在我以主令的名义命令你，放了我儿子，然后给我孙家死去的庶子王陵。一个交代，若我要是不管呢，那你就是抗命，背叛国主，死天王，坑到头了，是吗？听我，我,我赵苍穹这四年，杀敌立功无数，从尸山血海中一路走，和将士们在前方拼死守。而你孙家之勇却在霍霍我的家人，到底是谁背叛了谁？你等鼠辈之丧血，还没有资格厌恶他。赵苍穹，你疯了吗？天王之位何其尊崇，难道我们真舍得不要了吗？我说过，你顾不了。赵苍穹，你他妈就是个魔鬼，杀了我，给我陪葬。老爷，杀我！老子在下面等着你，<笑>是吗？杀了！我主令在所，看谁敢杀！臭苍穹，我孙某跟你势不两立！<笑>我的儿，想报复？我赵某随时。孙老，孙老。孙老，您现在是孙家唯一的人了，您千万不能有事啊！快快急救！赵瑞，不不不不，天王
天王大人，饶饶饶饶饶命，饶命啊！你你你你看在四年前我救过您的份上，您就饶了我这条狗命吧！我也是身不由己呀、啊，那孙家权势滔天，我也是不得不从啊！四年前你确实救过我一次，不过、啊、好处你也没少饶我，把我送上战场当炮灰，跟死刑比起来，过不完死刑。你真是又当婊子！我说的对吧？天天王大人，当年您爷爷付出的代价，我会双倍奉还。呃，不不不不，呃，三倍。哎，罢了，终究是你救我一次。今日我就放过你，咱俩两清，如果下次，定斩不饶。谁让你们来的？啊？吴公来了。七爷怎么办？在这胡闹！天王。没有您就没有我们。如今您的家人被残害致死，逼得您发布杀令。我们若不来，和那狼心狗肺的孙家人有何区别？闭嘴！家事儿，这是回去，还用不着？不是没，干头全部回去。七爷，不能乱。天王，给我，他们回去，我留下。你要，好吧，他们就交给你了。天王，此刻起，我不再是什么西野天王，你们也不要再叫我天王了。即便你不做西野天王了，在我们心中，你是永远的天王。对，您就是我们永远的天王。林果，带他们先出去吧。是。天王，你卸下天王职位，想必是那些背后搞阴谋的人最想看到的。你真的想让那些小人阴谋得逞吗？你以为呢？从我诛灭孙家人那刻起，再到违抗国主，我若不见，此事难道？老冯，有事儿，背后不简单。有人想取代我，掌控西野百万大军，然后图谋不轨，颠覆朝纲。什么？谁有这么大胆子？我要知道是谁，就不会卸任了，直接率领百万大军屠了九族了。如果事情真是这样的话，天王，您就更不能卸任了。西野百万大军不能掌控在别人手里啊！这天下需要您啊！我赵苍穹年纪轻轻就位极人臣，一人之下，万人之上，非不可防。有多少人忌惮？又有多少人忌惮？我要不退，便一举拿下西野。会是什么下场？听我，您您息怒，有什么事情您尽管吩咐，我一定会照做。老方。守护好西野那些忠诚的将士，便是对我最大的帮助。天王，黄文涛活着那一天，西野就不会掉。我一定会等着您回来，把兄弟们完好无损的还给您。天王，你干什么？天王，啊不，老大，我的命啊，早就是你的了。以后呢，你去哪儿，我就去哪儿。你呀，脱掉军服，我也脱掉军服。现在你不是什么西野天王了，我也不是什么五虎神将，我们呀，只是兄弟。不后悔？不后悔。行，那你就留下来吧，正好帮我办点事儿。嗯。还有啊，有一点，说，你留下来，办好事儿可以。哪儿来的回哪去。没问题。两件事，第一，查秦子明这。第二，我父母、弟弟、妹妹，他们都是被谁害死的？查到这些害死他们的人，一个一个杀过去。秦子明不就是害你的那个人吗？放心，老大，一个不留。如果跑掉一个，我低头来见。小佳，小月，这些年苦了你们了。我回来了。秦子明，四年前的债，该还了。小月，赵瑞。怎么是你？快快，娇娇，我可怜的女儿，赵瑞，我女儿怎么了？放心吧，娇娇没事儿，就是昏睡过去了而已。咱们别吵着孩子，有话好说。不想跟你说，赶紧滚！我滚了，你和孩子怎么办？赵瑞，我看在女儿的面子上，可以留下，但是女儿好好，永远在我眼前消失，我不想再看见。香月，我已经跟你解释过了，我当年是被陷害的秦子明那个混蛋的。赵瑞，你闭嘴！四年过去了
你还没有意识到自己的错误吗？这些年，如果不是秦子明的姐姐，我们娘俩早就活不下去了。他对我们是有恩的，你三去反咬恩人一口，你还是人吗？赵瑞，你应该庆幸有秦子明这样善良正直的朋友，换做别人。早就不管我们死活了，甚至于这四年，他还在一直自责，把你送进监狱，害你发配边角，生死难料。小雨，你先好好休息，别说太多话，对你康复不好。老大，查到了，这个秦子明啊，倒是个搞阴谋的天才，他呢，做事不择手段。从一个出身贫寒的穷小子，华丽变身，成了现在副总督曹刿的乘龙快婿。我记得曹刿的女儿长相不佳，脾气暴，无人敢娶。她至少比秦子明大了有五岁吧？秦子明喜欢人家的女儿倒是不可能，为了上位嘛。但是啊，我查到他私底下金屋藏娇。哦，对了，这个是他养的小三儿，他就是所谓的四年前被我先奸后杀的受害者。四年前被奸杀，现在还活着。还是秦子明的地下情人，这对狗男女玩的是仙人跳，合谋害你啊！该死，秦子明啊，秦子明，当时最落魄的时候拉了你吗？是你的最好的兄弟，还给了你最好的待遇和和地位，你就是这么报答我的？走，走，让我们去看看，这四年前已经死了的受害者。等等，子明，你没事，只是一点小事吗？没什么。你干什么？小雨，你快说你在哪家医院？你受伤了，我不去照顾你，我没法跟赵瑞兄弟交代呀。你要不说，我就一家医院一家医院的找。不用找了，正好医院，有种你来。好，我马上到。你是谁？秦子明。四年前的债该还了。赵瑞，讨债！秦子明欠你什么？亲爱的，还什么时候来看人家呀？人家刚学会个新的姿势，你要不要来试一试呀？宝贝，我也想去啊，可家里那个丑八怪玩的太死了。秦子明，你够了！我是不是还惦记林湘月那个贱人？莫言，你给我听着，赵瑞回来了。什么？赵瑞他还没死？我不是让你派派人去西野查他了吗？怎么会这样？谁知道他竟然还活着？刚才给我打电话说还要向我讨债呢。那那怎么办啊？换个单儿啊！老子现在可是曹副总督，他一个当兵，老子分分钟弄死。亲爱的，你真是个坏蛋！既然来了。进来呀、啊！哦，是想给我一个意外惊喜吧？你在这，你这就是开门。开门？开什么门？喂喂，别开门！喂，亲爱的，林湘月那个贱人有什么好？你想一身腱子肉？谁？你能说干什么？金屋藏娇，这孩子难看了些呀！你是那个强奸赵瑞？难得孟小姐，还记得着吗？你别过来，你别过来！你是怎么走到这儿来的？对一个吊死之儿呢，真这天，真的，我会吓死！把他的头抬起来。会给我戴绿帽子，不可能！小月，这个女人就是我四年前奸杀，这个所谓的受害者到现在还活。小月，你现在相信我是被陷害的吧？还有，告诉你一个更令你不可置信的，这个女人还是。就是这对狗男，狼狈为奸，陷害我，家破人亡，妻离子散。你说什么？什么亲戚？我不认识呀。这位姐姐，啊，是你的人
他说要给我五千块，然后我刚才演一场戏，我就被带过来了。你敢说你不是亲自给的？你敢胡说八道，想找死吗？住手！快放手！你们想当杀人犯吗？走。赵瑞，你够了！你还以为我像四年前那般幼稚，任由你忽悠吗？忽悠！为了诬陷秦子明，你竟然找了一个跟四年前受害的女人相似的女人来陷害我，差点我还真上了你的当。什么？上当？嫂子，这个女人真的是四年前陷害老大的那个人，你要相信她呀！闭嘴！相不相信我自有判断。我再说一遍，我已经不是四年前那个傻白甜了。赵大少，既然你觉得我不近人情，那我就再给你一次自证清白的机会。既然他和秦子明联手陷害你，那他肯定知道全部过程。只要他能说出作案的全部过程和动机，我就相信你。但是，但凡他说的话有任何一点漏洞，再也不相信。好、啊，我让他说。孟小姐。需要我帮你回忆一下四年前？这张报纸哪儿来的呀？我怎么从来没见过呀？这报纸上的人怎么跟我长得差不多呀？是谁 P 图了呀 ？P 图是吗？我们最好老实点。上面的女人就是你。我真，这位好心的姐姐，求求你菩萨心肠救救我吧！我真的什么都不知道啊！他们没给我剧本就让我演。大不了我那五千块我不要了，还不行吗？放我走吧！赵瑞，你还有什么可说的？连花钱请演员这种事情你都做得出来，这种卑鄙的手段，不仅不会让我相信你，只会让我对你更加失望。放了他，你当没有发生。这个女人真的是四年前的那个女人。给我，把人带着。不要。可是。赵瑞，放了他！以后我要见到活人，否则你就是在欺骗我，再也不会相信你。你有相信过我吗？想让我相信你很简单，你做几年让我相信你的事儿。好，这些日子你好好养病，等你完全康复了，我会让你相信我的。我什么都不知道，我真的什么都不知道啊！这件事本来是秦子宁之主，你只要揭发他。可以饶你，可惜呀、啊。送到上面。是。不，不要！我愿意揭发秦子明，我愿意呀、啊。老大，你愿意？值了。从来不给坏人第二次机会，把他的尸体送给秦子明，告诉秦子明，让他把四年前的债还有利息给我准备好，我随时来取。是。还有多久能到？能再快点吗？是。妈妈，我们家的房子会不会也被拆？晚上睡觉睡哪儿？舅舅别担心，陈爷还没签字呢，他不敢拆。停车！快停车！都别过来！你们敢拆我的房子，我就死给你们看！老东西，你跟我玩自刎去吧。因为我们梁家想要拆的东西，是一个老东西。因为我们大豪门是吹出来的，梁豪，我去告你去。不好啊，你尽管去告，你跟我玩自刎，一把老糊涂了，不如提前死了算了。你活着也是浪费粮食，老东西，下辈子争取投个好胎。
救了我，亲你的命。我去问他把救不了，你的救命之恩，人命好不相干。你得领这老东西滚蛋！别别敲我！老大，这么多人都能给我作证，是这个老东西玩刀不学心，把自己给冤枉好人了。信你个鬼！兄弟们，住两手，干死他！张叔，快走！我做了什么？天啊！马上查这些人的身份。是。老大，别找了。十天前啊，武大火门之一的梁家获得了约两万九百厘米的开发权。最近他们在疯狂的抢拆房子，但给的补偿价低得过分，百姓们都非常的不满。但面对梁家的强势，大多百姓啊都是敢怒不敢言。只有陈魔教和尚的老人做出了最后的反击。梁家太过分了！我梁家过分又如何呀？少爷，就是他们打的少爷。赵瑞，林香月，你竟然没有死！我的儿子是你伤的。第一。停止你们梁家的拆迁，提高赔偿款。第二，你儿子一命换一命，赔偿一千万。说什么？你再说一遍！一个那废物，都敢命令本爷了，我要说不呢，你又如何呀？送，上路。老子今天先送你上路，给我弄死他！老张路，快走！放心，你男人还是很强大的。从今往后，不能再强。哎呀！说，你想搞死？这是总督府第一助理亲自签的字，那个大印也是他亲自盖的。秦子明，哪个秦子明？副总督府的女婿秦子明。总督府，你有第二个秦子明了。听说你们以前是兄弟，赵大少爷应该对他。太熟悉不过了吧？不，不可能！秦子明怎么可能这么做？林小姐，我的儿子之所以特别的针对那个姓陈的老头，这也是秦助理特意交代过的，我们不得不给面子。不是的，你说谎！秦子明不是这样的人，分明是你，你记着秦子明的名义做坏事，你卑鄙无耻！林小姐，你若不相信，你可以看看这个屁事的字迹啊，赵大少爷。你和他之前是好友，你应该认识他的字迹啊。的确是他的笔记。妈妈，妈妈，你没事吧？呜、哦，妈妈，妈妈，你怎么了？小脚别怕，妈妈没事。你相信秦叔叔是坏人吗？小脚相信。小脚，秦叔叔经常给你买糖、买玩具，他怎么可能是坏人呢？有一次你不在家，秦叔叔叫我按着水缸里派点烟死。幸好妈妈突然回来了，她才放过我，还威胁我不许告诉你。这叫怕，一直不敢说。妈妈，秦叔叔是坏人。秦四明，你残害我！告诉你，孩子都没放过，真是大欺天良！杀了赵苍穹，防卫男人。娇娇，你怎么以前不敢说，现在敢说了？因为爸爸回来了，爸爸会保护我，我不怕那个坏叔叔。小月，我知道被最信任的人伤害和欺骗是种什么样的痛苦，这种痛苦我四年前就明白。秦志明，他阴险卑鄙，我们一家人都被他害惨了。放心，我会找到小张。不，我要亲自去问他为什么要这么做。香月，你到现在还在相信他是真心帮你的吗？他之所以对娇娇下狠手啊，就是因为娇娇是他占有你的障碍。还有，这次拆房子针对陈波，害死他老人家，就是要让你无家可归，最后去求他收留你，然后羊入虎口，正中他的如意算盘。三月，你先带娇娇回去，这件事你会处三爷，您这是怎么了？谁这么大胆啊？三爷不，曹队长，凶手就是他们，抓起来！是，啊、谁敢？废物，不能拿人
，跪下了，先生你跪下，给我起来。曹队长，你干什么呀？赶快抓人呐！曹队长，你怎么也跪了？快点抓人呐！他叫赵瑞，赵家的妻子，声名狼藉的神话，自甘堕落的废物，你怎么比这种人渣下跪呀、啊？王八蛋！别连累我，被枪崩了你，让死吧！春哥，你知错要了，老子是让你来抓凶手的，抓你妹呀、啊！你想害死我，知道他是谁吗？强犯和废物，老子会不知道？再敢说他是强犯和废物，老子毙了你，信不信？老子就说了，强犯、废物，他呀，逼老子，老子借给你十个篮，也不敢。队长，您伤了梁爷，这下咱们都完蛋了。谁他妈让你站起来的？跪下，快跪下！先生息怒，我是不知道您在这儿啊，我都知道您在这儿，打死我都不敢来。您饶我一命吧，我上有老，下有小啊。带着你人不错。谢谢先生不长，谢谢谢谢谢谢先生不长进。我是告诉你们，总督大人，月亮湾，我到，没有我的。走，杀谁？明白，我这就告诉宗族大人，快走啊！等等，老子，你去。等等，这怎么办？杀了，别人给我埋葬。小月，你一个人来的，不好意思啊，来迟了。这些日子太忙。怎么样，说吧。小月，你先干一点。今天叫你来，是有几个问题想问你。小月，你今天怎么这么严肃？是不是因为前些天你有两位存在，可赵瑞他已经回到你身边了？我，是不是他又在你那说当年是我陷害的？难道不是吗？小月，看来已经相信他的话。四年前被强暴致死的那个女人还活着，我亲眼看见了。卑鄙！现在整容技术如此发达，想让一个女人整成被害者的模样简很简单，这你就相信了吗？那你告诉我，那个女人成没成？她能否说出被害的详细过程和动机？这倒是没有，那个女人只说她是个临时演员。这不就对了吗？赵瑞真是太卑鄙，他那种人就该去死。我就是你这么说他。你不是很痛恨吗？是他毁。毁了你幸福的家！这些天你被他的花言巧语给忽悠了吗？你先不说赵瑞的事，我问你，为什么要杀娇娇？娇娇，我对她疼爱都来不及呢。小月，你为什么会问出这种话？今天怎么跟变了一个人似的？娇娇说：“你曾将她的头按在水里，要把她溺死。”你需要问谁？污蔑！这是毫无人性的污蔑！小月，我什么人品？难道你不清楚吗？我怎么可能去残害一个孩子？你以为我是赵瑞那种人面兽心的人渣恶棍吗？可这是娇娇亲口说的。小月，娇娇她只是个孩子，别人说什么，只要哄一哄不就完了吗？这点道理难道你都不明白吗？赵瑞教他这么说的。难道还有第二种可能吗？赵瑞简直不要太卑鄙，当年。我就是看不惯的人前一套背后一套的小人行径，我才愤然的举报你。四年过去了，没想到他依旧死性不改。如果真是我做的，娇娇不早就跟你说了吗？为什么一定要等到赵瑞回来，他才跟你说？啊？这很明显就是要利用女儿来报复我。这种人，他就不是个人。赵瑞，你敢骗我，我现在就去找他算账。先别着急，你这样过去他能成。先坐下，咱们慢慢聊，看看怎样才能揭开他丑恶的嘴脸，让他无处遁形。咱们先喝杯红酒，我们再来一杯。这酒，这酒啊，是有点烈，哪有你这种喝法、啊？一杯全干了，像你这种少喝酒的人啊，能受得了？才怪，是这样。我看你好像不行了，我们去沙发休息吧。小月
。你现在说，赵瑞那个王八蛋凭什么拥有？从今天开始，你就是我的。你干什么？你是我的了。干什么？放开我！秦子明，你个狗东西，给我滚出来！谁啊？你们什么人？知道我是谁吗？你们要死！好大的威风啊！秦大助理，好大的威风啊！老婆，你怎么来了？不是你看到这样，是这个贱女人的犯贱，她勾引我，她给我下药了。你不信的话，你去验那瓶红酒吧，老婆。那瓶红酒它有问题呀、啊，老婆。我嫌你是有你，我是爱你啊。既然是个贱货，把刀捡起来，在他脸上划几刀。怎么不舍得啊，老婆？我马上找他，我现在就把他脸挖花，我看看以后如何勾引他。老婆，可以了。一刀子不够啊，继续，直到老娘满意为止。快点儿。好，爸。没。妈妈，妈妈，你没事吧？你怎么了？我的脸怎么了？你的脸被划了六刀，我给你上了药，一个星期之内别乱动。我的脸怎么会被划了六刀？你真不记得你昨天晚上去哪儿了？昨天晚，昨天晚上我把……星月，你是不是想起什么？你的脸到底是被谁划伤的？谁？到底是谁？秦子明。不大，夫人昨晚的事查到了。天涯阁的经理被秦子明收买，帮着这帮畜生暗算夫人。但秦子明万万没想到啊，天涯阁的经理在包厢里面安装了针孔摄像头，铁打了证据啊！如果把视频交给夫人看，相信夫人一定会看清秦子明的真面目。秦子明的其他事情查清楚了吗？查清楚了。秦子明借助副总督女婿的身份，成为了总督府的大助理，利用职务之便成立了子明公司。现在子明公司由他的妹妹秦子轩来打理，正是你妹妹曾经最好的朋友。我还查到，你妹妹在跳楼的前一晚，曾经被十个男人，而且这十个男人跟秦子轩都有关系。你妹妹生前有一家公司，现在也变成了秦子轩了。可爱了。哥害了你啊！要不是我把秦子明当朋友，一老入室，他就不会认识秦子轩，就不会被害。是歹徒！老大，这对兄妹已经没有人性了，我现在就去杀了他们。这么杀了他们，太便宜他们了。现在。去到十八位，立刻前往南州，与秦子明、秦子轩狼狈为奸的所有人，只许奸，不许捉。最后，老大，血道位人数太少，怕是分身乏术啊。想要对付这个秦子明，就必须要对付他的岳父曹家。曹家在南州是五大豪门之首，其势力根深蒂固，盘根错节。因此，即便曹贵是副总督。但总督秦远山也要忌惮他三分，强龙不压地头蛇啊！据说曹贵要做事，总督秦远山都要睁一只眼闭一只眼，甚至有传言说秦远山马上要下台，接任的便是这个曹贵。秦远山好好的，为什么要下台？这事儿跟咱们有关系啊！孙家在南州覆灭，内院巨头孙挺拿咱们没办法，他肯定会拿这个秦远山总督来出气。他下台是昨晚的事。曹贵一旦上台，秦子明就会成为总督的女婿，他的势力就更大了。传令苍奎，立即集结所有第一位，一周之内，十万第一位赶赴南州，马上南州城。大人，大人，救命啊！老大，秦总督死不要见你，我没拦住。起来说话，老大。是是。大人，你一定得救我呀。内院巨头孙晴将孙家几千口人覆灭的罪名都安在了卑职身上，还要将我全家都缉拿往燕都问罪呀、啊！使者已经拿着最高指令在路上了，不到一个小时就到了。我这我人是我们杀的，跟你有什么关系啊？走吧，跟我去总督府迎接使者。赵瑞啊，赵瑞，想不到老子能走到今天吧？你不是要来讨四年前的债吗？来呀、啊！老子现在一句话便可让你全家万劫不复
，施舍大人已经到同都府了。这是天大的好消息啊！秦月山完犊子了。诸位安静，岳父有此事，安静安静。诸位，感谢大家对我的厚爱，草木不才，才能登上总督之位。现在使者大人已经到了，我们一起去同都府恭迎吧。母亲啊，刚才那盘棋，你可是输了啊！大人棋艺精湛。卑职惭愧，惭愧。不是你棋艺差，而是你心不在此处啊！放心吧，有我在，没人能伤害了你。大人救我一家人性命，秦远山无以为报，今后水里火里任由差遣。东吴大人，燕都使者来了。使者到。秦远山，内院使者到，你还不速速前来跪迎？坐下，再来一盘。秦远山，你好大的狗胆，竟然敢对本使如此无礼！别动，坐稳了。小子，你知道我是谁吗？哎，内院养的一群狗而已。你给我割了他的嘴！上，再上前试试。你发的可是诛杀九族的大罪！秦远山，这下就完了。原本你只需要跟我回燕都送，现在不用，你就等着被灭九族吧。人是我杀的。你越想激进，小子，你又是谁？别赵苍穹，赵苍穹，好，那你赵家，你是西野天王赵苍穹。回去告诉孙婷，孙婷若是想报复，尽管来找我赵家，先弄死他人。滚！你现在已经不是西野天王了。区区草民一个，我们凭什么怕你？赵苍穹，如果你还是西野天王的话，想保秦远山没问题。不过你现在什么都不是，想保他，你没资格了。天王印，认识的吗？认识。大夏律令，一品之下，为官。见天王爷，该该下跪。请问你是几品？十三品。那还站着干什么呀？啊啊、现在，秦远山，我有法。大人，我有内院禁令。禁令。现在没了金令，你要抓谁呀、啊？你三秒之内从我眼前消失，你们把命留下。我们走。兄弟，怎么了？别问了。那秦远山不抓呢？走啊，你们也抓，撤！哎，撤！在下是南宗副总督曹贵。走，走。岳父，这什么情况？不知道。进总督府看看。谢大人救命之恩，秦远山这条命今后就是您的了，您吃哪儿，我打哪儿。先不说这个，我身边啊现在缺一个对南州熟悉的人，你给派一个。大人放心，我一定安排周全。哎，对了，我听说你那副总督曹贵势力很大呀，连你都要去那儿。这想做什么尽管去做，我做你的后盾。卑职明白。报告，曹副总督和他的女婿秦子明带人来了。这是要看我笑话，要看我怎么灰溜溜的退位。可惜呀、啊，让他失望了。去，集结前卫队。是。<笑>你这帮看不惯我们，让开！我们今天必须见到总督大人。岂有此理！曹副总督在此，你们竟然也敢挡道，马上给我滚开！岳父，秦远山看似没什么问题、啊。曹某人这次来啊，不为别的，就是想向使者大人啊求个情，宽恕总督大人的过错。<笑>对对对对，我们来呀、啊，恳求使者大人放过总督大人的。哈哈哈。
，那就感谢诸位的好意和关心了。秦某现在没事了，那就散了吧。过几日，秦某定当登门拜谢。总督大人不必如此客气，这都是我们应该做的，拜谢就不必了。我们这就告辞了。陈秘书，给我收集他们的罪证，老子要拿他们一个一个的开刀。大人，都开刀了，这人太多了，万一事态扩大的话，就是要让事态扩大。背后那位大人可看着，尤其是那个曹贵的女婿秦子明，给我重点关照。明白了。哼，曹贵也曹贵，这么多年你处处压我一头，没想到。也有今天吧，<笑>老大，七月神派来的人来了。老大，这么一小嫩丫子，干什么事儿？我看是七月山应该自己回去。奉总督之令，即日起，素瑶任凭大人调遣。你可以回去了，我手底下不养闲人，更不需要花瓶。大人是嫌弃素瑶是中看不中用的弱女子，就你这样的弱女子啊！我一根手指都能捏死你七八个！我靠，吃我一拳，趴了，岂有此理！说了，打住，老大，我使劲。兵不厌诈，朕也是一种实。哎，你你可以留下了。谢大人，我已经不是什么大人了。是先生。第一个任务，找到凶手，我们要一个一个杀死。先生放心，保证凶手一个不落。老大，刚得了消息，孙婷这个老家伙居然在内院会议上提出烧毁你的天王印，但被内院否决了。妈的，这个老匹夫是贼心不死，要跟咱们干到底啊！把握机会，干你！这样会不会把事情闹大？已经都死了那么多人，还有什么大事？他现在想凶手，天王印，肯定是有更大的目标。在我即将输出期也不是，您默许杀害我的家。谁能知道他能干出什么更出格的事儿？不管是内部还是内部，我信任你了。对，这段时间我要为香月专心工作，不是为庙的事，不用想我。是。香月，你看，这回该相信我了吧？我说没事，这一定没事。赵瑞。很感谢你治好了我，没你马桂英嘛。既然我们已经分开了，我就不能继续住在你这里，必须马上带娇娇走。你说什么呢，小月？在你心里，你还是不相信我？都过去了，信不信的都没有意义。现在我们两清了，以后谁也不欠谁。啊，你要走可以、啊，娇娇必须要行。你说什么，赵瑞？女儿是我的，你别太过分。我留我自己的女儿，怎么就过分了？林香月，我不勉强你。我走，今天你要踏出这个门一步，我保证你这辈子再也见不到。就是个恶魔，对我就是恶魔，就会欺负我。孙远，不是我不讲理，你想，以你现在的条件，你把娇娇带走，你自问，你能保护她的安全？你能给她快乐幸福的生活吗？好，我可以和娇娇暂时留下。但你必须答应我一个条件。好，你说吧。如果有一天有条件了，我必须马上带娇娇走。你不答应，我现在就立马撞死在你面前。好，我答应你。你自去，把这只黑子，免得你烦我。明天我就出去找人，一到，我马上就有能力给娇娇美好的生活。表哥，出事了。老大，出事了！暗龙组织传来消息，刺杀孙婷行动失败，一日被捕。情报已经很可能被泄露，供出咱们市内幕出事。毕竟是内院巨头啊，高手入狱，防卫严密，所以呢，也不能全怪暗龙组织。孙婷一旦知道这次刺杀咱们是幕后主使，他的作风肯定会展开疯狂的报复。我已经安排血道十八位暗中进驻别墅了。我不喜欢被动防守，最好的防守就是进攻。安排一下，今天晚上几个都是巨头。是。哦，还有，刚得到的消息。这老家伙突然临时安排去南京视察了，已经成专列，离开了燕都。南京天王呢，毕竟是他一手在北京的，所以我怀疑啊，他突然离开南京。
肯定是想借南靖天王的刀来对付你。不用怀疑，这就是他的目的。大帝手好算盘。哎，我记得去南靖的路上必须经过青城。是，即刻动身去青城。大帝，查。对了，让我猜猜，你去南靖的目的是想去找南靖天王来对付我吧？你说对了。沙漠里早就所有族人。赵苍穹，你很猖狂是吧？我看你都猖狂到几时？要是过去，南靖天王你是著名的。可是现在，你拿什么和一个手握雄兵实力天王斗？这意思，你死定了！哎，想杀我？这天下能杀我赵某的人多是，但绝不包括你，绝不包括你。就哈哈哈哈哈！吹牛，谁不会？还给你们解释。西野天王呢？在南靖天王带十万大军进军南州的时候，我希望你还有胆子继续吹下去。什么？南靖十万大军？不可能！有什么不可能？在我内院的操控之下，就没有不可能的事。啊，我明白了，孙老。你这不光是想对付赵某，孙老这么煞费苦心，真是辛苦你了啊！哼哼，只要能灭了你，别说辛苦，配上老命都值。赵苍穹，你不是很在乎你的妻儿吗？我会把你的女儿大卸八块，会让你的娇妻一直先奸后杀。嗯，却只能眼睁睁地看着无能为力。我让你娶我。我要让你尝一尝失去亲人的痛苦。欢迎订阅西瓜妹剧场，每日更新最新短剧。你敢杀我？我本来不想现在弄死你，可是你该拿我妻儿来对付我。龙有逆鳞，处之必死，妻儿就死。我敢杀？知道你杀我的后果吗？你是我死以后，国主都不会容忍你，天下再没有你容身之地。你赵姓族人将举足为我陪葬。哎，没有证据，谁能判我？谁知道是我杀的你？你安心上路吧。不过我可以给你们孙子留点种，前提是你回答我一个问题：在西野十八城即将拿下的关键时刻，我一家人去去哪这个消息。恰见其事，我想知道，这幕后不是大事。你不想说也没关系，安心上路吧。稍后我会送你一个。臭苍穹，真的要做那么绝吗？在你手里人不够啊！上梁不正下梁歪，为了这个国家，为了我的家人，我不敢冒这个险，所以我必须做点。李虎，通知血刀卫第一小队，燕都城，你家所有人，杀！是，是，我，赵三群，我说，不容格。你是想让我去找布隆格的麻烦，然后借布隆格之手杀我？好一招接上招，渣子！现在可，但是以后你会想。不过那时候，这一切已经晚了。处理干净。国主，您一定要为孙宁做主啊！孙婷一生呕心沥血，为国为民，没想到却遭人暗算。赵苍穹，一定是赵苍穹干的。不杀他，不如一平民愤，难政国体。我古道峰愿意。气血恳求国主，立即收回前王印，诛灭其九族。否则的话，内院将威严不在。国主，你也是颜面尽失啊！指令：南京天王率十万大军进驻南州。国主圣命。三月，这么早出门干嘛去啊？自然是出去找工作。只要找个工作稳定下来，我就可以带娇娇离开这里。你又何必受这个罪呢？有我在，你又不用工作，在家陪陪孩子多好啊！你就是想将我们母女永远掌控在你手心里是吧？香月，我觉得你对我有很深的误会。行了，别说这些没用的，我没时间。听着，赵大少，昨天我们是立了自己的，想花没门。老大，我
怎么着？刚收到消息，国主亲自下令，命南京天王率十万大军，不是将其阻拦住。很明显，来者不善啊！内院出手，是我意料之中。我原以为，以我在西野的干事气度，加上我激流勇退，国主会略微给点薄面。原来你是我一厢情愿。咱们又不是吃素的。那南京十万大军又如何？咱们十万第一位已经就够了，怕了他？十万不够，再找十万。老大，再找十万，那就要向天王帝令了。还不到那种程度，通知鬼山之王黑魔殿落下道路地，以鬼山之王为统领，召集十万联军，十日之内秘密前往南州，围城，拉入敌们永久黑魔殿，断绝所有关系。是。这鬼天气怎么回事？怎么这么冷啊？对不起，怎么走路的？没长眼吗？想死啊！住手，小姐，没事吧？林香月，你认识我？我叫梁战，五年前咱们见过。五年前我去南京当兵，后来咱们就再也没见了。你真是梁家那个梁战？大胆！我南京战神大人的名讳也是你能叫的。战神？放肆！怎么跟林小姐讲话？道歉。对不起，小姐。别这样，我没事儿，我还赶时间，我就先走了。以后跟林小姐讲话你要客气，她是我未来的战士夫人。走，干嘛去？去林家和前面店里给老子买点礼物。今天啊，我就去跟林香月提亲。不是吗？站住！不好意思，我是来面试林香月。不好意思，我是来面试的。林香月，凭什么打人？老娘看不惯你长得漂亮，打你怎么了？林玉梅，咱俩好歹出自林家同脉，你为何对我如此恶毒？从小到大，就因为你长得漂亮，集家里万千宠爱于一身。嫁给赵瑞之后，更是被家族视为荣耀。而我林玉梅从小只能活在你的阴影之下，被人无视。三十年河东，三十年河西。林香月，现在老娘才是林家的骄傲与荣耀，简直不可理喻。我要去面试了，面试？就你、啊？我赌你连一面都过不去。请进。林经理，不好意思，我是刚刚离开那里。没事，好饭不怕晚嘛，是来面试的，简历带了吗？啊，有事耽搁了是吧？哎，你是林香月，刚才你堂姐呢给我打了一个电话，说只要我跟你去一下。他就给我介绍一笔五百万的业务，呃，无论是你这样的绝色美人，还是五百万，对我来说都是那么的。没，没以为你怎么这么恶毒？他是过分啊！他对我有点过分的好了，你没觉得吗？<笑>臭流氓，你别过来！哎呀，那不是。叫的越大声，我就越兴奋、啊。我告诉你，我求求你，叫过红了也没有人会听见。啊，他求求你放过我，我会救救老婆孩子。我儿子，他一动脑筋说你死。我想找死！啊啊啊啊啊啊
岳山打电话，对不对？滚到我面前，死！大人，您找我？这这谁干的？岳山，你地上的伤就是这样的吗？对不起，大人，我我我，在你一小时之内，给我一个满意的答复。是，整栋楼全部封锁，一个都不许放过。这是。我没事，我没事，别杀我！我我我是被冤枉的。告诉我，谁给你的胆子，我就用手上杀一条活人。是李云梅，是李云梅让我干的。李云梅是谁啊？李云梅是是林家的，是林氏集团总经理。打电话给林云梅。袁经理，这么快就玩够了？南州第一美女，你可真是捡了个大便宜！李玉梅，李小月死了，你你要救我，要救我！死了？我说袁经理，你是多久没有碰过女人了？玩这么好？人真死了，真死了！是你让我搞他的，你你要负主要责任。这又不是我弄的。再说，贱人而已，好老婆，你还是不是个男人？找个地方埋了。你不说我不说，谁知道是你？李云梅，你这个贱人，是你让我搞的呢！好一个你不说我不说，好啊，杀人偿命。你是谁啊？要你命的人，贱人给我抓！去林家抓人！孩子们，快告诉我是真的吗？我们要跟战神大人结亲了？当然是真的了。你看这些礼品还能是假的？战神大人刚走，那威武的气味啊，我现在还都能闻得到呢。<笑>奶奶，是真的，绝对是真的。那战神大人相中咱们林家哪位姑娘了？呃，这个，奶奶。两站来扔下礼品就走了，说是聘礼，但是也没说是给谁的聘礼啊。那还用说吗？当然是我家玉梅了。妈，你想想看，现在咱们林家最优秀的姑娘，是不是就只有我家玉梅呀、啊？除了她有资格嫁给战神，没有其他人了。对对，<笑>你们怎么都在这儿？女儿啊，你可回来了，大喜事，天大的喜事儿。这么多礼品送给谁的？当然是给你的啦，聘礼。玉梅呀、啊，你是我们林家的骄傲，也是林家呀最优秀的女子。奶奶没看错你，你呀比林香月强的太多了。奶奶和林家呀以你为荣。奶奶，妈，我刚和那个前男友分手不到一个月，他怎么会给我送聘礼呢？这些礼品啊。可都是战神送给你的聘礼。我想啊，咱们林家现在跟战神年龄相当，还没有婚配的，也就是你了。你说还能是谁？奶奶，妈，我要嫁给战神了。<笑>我真的要嫁给战神了吗？<笑>我看以后谁还敢来要我的命？女<笑>儿啊，战神眼里容不得沙子。你要跟你那个男友断绝关系，要是让战神知道你有男友，那可就糟糕了。对对对，玉梅呀、啊，你现在立刻把他踹了，不能让他知道你有男朋友。好，奶奶，我马上。哎，亲爱的，我真的想打电话找你呢。我买了两张温泉火车票，你想我们一起去吗？你找别人泡去吧，我们分手了。再别去，赶谁跟你开玩笑？你这样的垃圾货色，现在给老娘提鞋都不配。你给老娘听好了，我马上就是战神夫人了。你赶紧有多远给老娘滚多远。女儿啊，干得漂亮，就要让她滚
，现在以你的身份，除了战神，谁也没资格做你的男人。哎，就是林家，冲进去！岂有此理！谁这么大胆，连战神夫人的家也敢来闹事儿？我想活了！去看看是谁，老身倒要看看是谁吃了豹子胆，敢砸我们林家大门。谁是林玉梅？女儿啊，一定是战神的人来接你了。我，我就是林玉梅。来走。女儿，我的女儿啊！妈，她就是玉梅呀、啊！玉梅，她可是未来的战神夫人，也是我们林家崛起的希望啊！战神夫人，快去请战神救玉梅呀、啊！袁袁涛，你这是怎么了？我怎么了？林玉梅，都是你害的我！啊，是你让我去告林小月的，不是他、啊，是他、啊。你是林小月什么人？那个贱人走我，跟我有什么关系？哈哈哈哈哈！你妈的，找死！今天我来，你说，不管再见，不，你们居然打我老婆，什么？徐总兵，你怎么来了？秦总兵，怎么是你啊？什么？什么？宫里面的人？什么？战神？你干的！我梁家的女人你也敢动？找死！是谁呀、啊？南靖天王麾下三大战神之一，五大豪门家族两女。秦总督，军命难违，全部带走。徐总兵，可否让我打个电话？少啰嗦，带走。这样，你现在开枪，你负责保护我妻子和女儿的安全，一定要做到万无一失。老大放心，只要雪影还有一口气，嗓子和娇娇就不会受到半点伤害。行，你去吧。是。先生，这是凶手名单，只是背后主谋还查不到，我会继续查下去。行了，你已经做得很好，再查下去你会有生命危险。先生，素瑶不怕死。我的话不想死掉。是，素瑶明白了。还有，这件事儿背后涉及的人和事，如今准备一下。哥啊，今晚不醉不休，咱们来个彻夜狂欢啊！干杯！来来来，出来了！哈哈哈哈哈哈！哦，哎，彪哥万岁！彪哥牛逼！哎，彪哥，彪哥，来来来，都过来，让彪哥呀开开眼！哈哈哈哈哈哈！哎呀，哎，彪哥。这都是一帮 KTV 的头牌，瞧瞧，都是极品。<笑>哎呀，我还是怀念赵琳琳那小妹子呀。彪<笑>哥，这赵琳琳是谁啊？怎么让你们念念不忘的呀？赵琳琳呐，就是五大豪门赵家的千金大小姐。哎呀，妹子，真刺激啊！<笑>谁？老板，破音了是吧？哎
彪哥，机灵啊！你照着这都乱，我看看，真是机灵！心急的话，揍上门去得！敢在彪哥面前打人，我看你就不想活了。马彪，先生，就是这个畜生，当时怎么跟你们？敢这么跟老子斗枪？去，打断他的腿！好嘞，小子，既然彪哥都发话了。你怪不着自己作死，你怪不着老子。哎呀，妹妹，你有种啊！今晚让你体验一下我们双倍待遇。嘿、哎，他知道我是谁吗？赵琳琳。哥，我想起了，赵瑞哥。赵瑞，不可能！赵瑞不是死了吗？我四年前见过他，他他妈就是赵瑞哥！原来是四年前那个囚犯呢！你面子大的呀！侮辱我妹妹那几个字，都到齐了。都到齐了。侮辱我妹妹那几个人，都齐了。都齐了，一个不少。很好，小子，你一个废物！你敢杀人吗，兄弟？好家伙，放他！赵<笑>瑞是吧？哎呀，你妹妹的身子是真不错呀，还录视频了呢。来，哈哈哈哈哈！杀了，一个不留。是，进来。我，一枪打死他。每人十刀。<笑>刀子！我哎，救命啊！哎、啊，我、啊、不想死啊！救命啊！我他不想死啊！赵、啊、瑞，你不能杀我，杀我的后悔你承担不起，我的后台你也惹不起，所以我才留你口气。说吧。好，那我说了，你别吓着。这秦子轩是子明公司的龙总，他的亲哥哥秦子明是曹副董都尉的女婿，是连总都尉都忌惮三分的角色。杀了我，你们这群人全都吃不了兜子走！你在威胁我？我就是在警告你。我告诉你，现在放了我，你们还有活下去的机会。你们要是帮助我，把这废物给杀死了，那就是大功一件。我向秦总面前美言你们几句。到时候啊，少不了你们的好处。把手机拿过来，给秦子轩打电话。是。打。这是你们选择的啊，别后悔。彪子，什么事儿？快说。秦总，秦总，你救救我呀！赵琳琳的哥哥赵瑞要来找我报仇。赵瑞，你说谁？赵瑞，四年前那个囚犯。我听我哥说，他一周前就回来了。这个废物命可真大，去当了炮灰都能活着回来。子轩，你可得防着他点。没事儿，彪子一个人就能处理掉这个渣渣。秦总，我收拾不了他呀！秦总，求求你救救我呀！当初可是你指使我，呃，弄赵琳琳的。你现在不能见死不救啊！行了，我现在没有时间跟你废话。听着，要是真遇到赵瑞那个废物，直接弄死就完事儿。对，就说你是我的人，没有人敢动。秦总。秦总，我没开玩笑，求求你们救救我呀，秦总！先生，秦子轩定位到了，把他们几个的人头，给秦子轩送过去。啊啊！我跟你们说啊，我这个手链可是我老公在澳洲给我带回来的，全球限量。行了行了，姐妹们，尝尝我新到的茶。这茶我一闻就知道是好茶。和上次你送我的那个比起来，哪个更好一点啊？啊那肯定是这个茶呀！你们是干什么的？还要来这里闹事？不想活了吗？秦子轩，秦小姐，你们是谁啊？我们赵先生送的大礼。赵先生？哪个赵先生啊？赵琳琳的哥哥赵瑞。赵瑞，原来
，是赵瑞这个废物。啊！你，你再敢惹我先生试试，现在就可以杀了你！杀我？你知道我是谁吗？知道我哥哥是谁吗？你哥哥秦子明，曹副总督的女婿。知道你还敢这么猖狂？我看你是活腻了吧？让赵瑞那个废物来见我！我要让他知道，及时今日的我，我最不喜的。我们赵先生说了，给你们兄妹俩五天的准备时间。五天之后，你们的脑袋就和门口的人头。好好享受最后五天的时光吧。赵先生说了，你们兄妹二人最好使出吃奶的力气，要不然就太无趣了。来人，哎，别！干什么？放，放手！放手！告诉你，你要是敢动我，我哥是不会饶了你的。放手！赵先生说了，你指使那几个畜生残害他妹妹的事儿，暂且不给你。但有一件事儿，现在就是现在。朱亚，你哥哥往林香月脸上划了六道，那我就在你脸上划十二，你没意思。各位听好了，回去告诉他们，如果想跟他们兄妹俩陪葬，尽管出去帮忙；如果不行，你就立马跟他们两个断绝关系。先生，事情办妥了。好戏才刚刚开始。是。喂，什么？杜大人被抓了。慢慢说。先生，出事了。总督大人被抓，李虎也被人所伤。人在哪儿？在驻军营地。走，去营地。先生，我多叫些人。不用，可能你们几个就够了。是。什么人？嫌大任等不许入内。先生小心。干什么的？最后警告一次，再往前一步我们就开枪了。住手！报告总兵大人，他们要硬闯。混账东西！一会儿啊，收拾你们俩。兰州总兵齐威，拜见天王大人。齐总兵，你的欢迎方式很独特呀。你再晚来一点，恐怕赵某就要被打成尸了。卑职有罪，请天王降罪。天王大人，总督大人，您没事了？我们没事，天王大人。我们被抓，齐总兵也是军令难违。怪不得他，李虎被谁所杀？报告天王，是南京天王麾下三大战神之一梁战所杀。战，南京的废物，伤李虎。天王大人，李虎战神也是有暗伤在身，所以才受伤。暗伤？人现在在哪儿？天王大人，放心吧，他在我们总医院，没有什么大碍。来喽。是对不起，老大，你昨晚有暗伤，为什么不谈？我以为就是点小伤而已，过些日子就好了。谁谁谁知道、啊、遇到的是战神级别的对手，结果躺好。金总督。您这次可是把我坑惨了，这天王大人要是怪罪下来，您可得救救我呀！你不能怪我坑你，当时在现场我想说，你不给我机会说，后来是我再三请求，你才给我机会说，现在怎么怪起我来了？哎，齐总兵，这事儿也怪不得你，你也是奉命行事，放心吧，你也没啥责任。总督大人，收到消息，梁战在林香月所在的医院，林家人也都在场。另外，梁战看中了林香月，白天的时候连聘礼都送到了林家。这下彻底完了。梁战，小燕，你醒吧，还好吗？我还活着吗？当然活着了，有我战神在，谁敢让你死啊？是你救了，香月。当然是战神大人救了你啊，奶奶
。好孩子，你受苦了。奶奶，你还怪我吗？傻孩子，你是奶奶心中最乖的孙女了。这些年呢，苦了你了。这一次啊，你要好好感谢战神大人。要不是他救了你呀、啊，恐怕……奶奶，我就要白发人送黑发人了。谢谢你救了我，若有机会，我当牛做马也不要打你。我哪舍得让你做牛做马呀？我要你做我的战神夫人。江月，战神，我祝你们俩百年好合，永结同心。有什么问题吗？啊，哎，没没没没没有。是啊，香月太高兴，太激动了。你看他都语无伦次了。香月，我知道突然之间嘱咐你难以接受，可谁让我对你一见钟情呢？等我看到你的第一眼开始，我就知道你一定是我的战神夫人。是是是，一见钟情，这是天老爷呀，注定了你们的缘分。欢迎就结婚了，香月，胡说什么呢？你现在本来就是单身嘛，结什么婚呢、啊？香月，你是不是没看上我？哎呀，不不不，他哪能看不上你呀、啊？这事啊，他太高兴了，话都说错了。而且结婚了，还有一个女儿。什么？香月。你胡说什么呢？奶奶，怎么了？闭嘴！这个不孝女子要害死我们林家，是不是？真的，你请息怒，听我给你解释好吗？好啊，我让你解释。这是四年前，香月是有一次婚姻，但是她早就离婚了呀。大人，请留步啊！告诉你，这战神眼里容不得傻子。希望赵瑞可以记住，从来没在这个世上出现过。天亮之前，给我一个满意的答复，否则……老身仅存战神大人之命。哼！老太君，这是怎么了呀？不要问那么多了，快！动员我们林家所有的力量，绝对不让赵瑞和那剑种活过今天晚上，否则我们林家就完了。这么严重？大人，左明齐威给您打电话说有急事向您禀报，我怕打扰您，就拦下来了。有什么事儿明天再说。回去。对了，你马上派人给我查一个叫赵瑞的人。天亮之前，我不希望世界上还有赵瑞这个名字。好，这是天意，看开一些吧。先生，那个夏令抓捕总督大人的梁战看中了夫人，现在他和林家人都在医院。走，去医院。哎，大人，那天我心动好，这里面肯定有误会。齐总兵，不要命了。不。喂，什么？他们找死！什么情况，先生？梁战刚见面就要求夫人做他的战神夫人，老太太为了巴结他，极力撮合。可是，当他得知夫人有过婚姻，还有一个女儿的时候，立马变了脸色。现在，他已经下令林家人在明天天亮之前，让林和娇娇小主永远消失。在，谢谢大卫。是。都给我听好了，我是先抓那小。我利用小的威胁引诱赵瑞上钩，他便可将这对妇女一并斩首。到那时候，千万到手。是，走走。张哥，怎么办？既然偷袭不行，那就这面刚吧。反正那赵瑞也是赵家四年前的妻子，一个废物罢了，根本不足为虑。今天这五千万就他妈送到手的。老子非要不可！<笑>我们听大哥的。大哥的，大哥的，大哥的。大哥的
？就三个人。大哥，那个你有啥？今晚上这五千万和这个女人，老子都要！弟兄们，围起来！谁是赵瑞啊？想必就是你吧。杀了！你敢杀我？你知道我是谁吗？地下皇帝的小舅子，吴老。既然知道，原来你杀我，我姐夫不会放过你们的。我要让你们全部给我陪葬。地下皇帝的小舅子，在南州，雷暴子号称地下皇帝，十恶不赦之徒，就连我们总督大人都拿他毫无办法。这个吴老二，更是仗着他姐夫的势力无恶可作，怎么想做？该死之人，找些人处理，小点声，别吵醒人家。是。来，战神威武。先生，梁战亲自来了。李虎，先回去，身上有伤不方便战斗，回去照看舅舅。龙阳战神，战神威武！没想到你还挺有本事，我小看你。四儿，他就是赵瑞，没说我和梁敖他们的父子，就是被他杀害了。今天必须杀了他，给我们梁家挽回颜面。想当年，在南州地界，名声在外的青年才俊赵大少。谁人不知啊？相反，我梁战在一众豪门子弟当中名声不显，平凡平庸。想必赵大少，即使是你见过我，现在也忘了。谁成想，如今我梁战已经站在了权势的巅峰，而你赵大少，现在是名声狼藉的强犯，还是一个自甘堕落的废物，就连给我提鞋的子，这还真是。风水轮流转呢。大晚上，继续竞争，带这么多人过来，就是在我面前背小作文。赵瑞，我今天来就是取你人头的，有本事站起来，总督他算个屁！子叔，跟一个死人置什么气？赵大少，既然你不想废话，那我也开门见山，今天我来呀，就是取项上人头。我的项上人头。小赵，今天你和你的那个贱种都要死在这儿，这就是赵大和梁家的代价。杀我女儿，我女儿可招惹你们梁家。谁让她是你的贱种？今天我把你们父女杀了，林香月就是我的夫人。现在我给你一个机会，跪下受死，我可以牵连你赵家，否则。你们赵家人都得死！我看你们大人息怒，我赵家你和赵瑞和畜生没有任何干系了。赵家，赵武，赵武拜见战神大人。谁让你们赵家回禀战神大人？得知我赵家四年前的弃子赵瑞这个畜生报复了战神大人，家主火速派我带领精锐清理门户，平息战神大人的怒。好，今天啊，我看你们赵家狗咬狗。战神大人，你放心，我一定会让你满意的。赵瑞，这个畜生，四年前害得我们赵家生灵败裂，人一扫地。现在侥幸活着回来，不但会夹着尾巴好好做人，是天高地厚。我们战神大人，原谅我们赵家，你应该活得是的。今晚你父亲自来，打着清理门户的口号，不就是为了巴结梁家战神吗？哎呀，为了攀附权贵，你真是脸都不要。你给我闭嘴，赵瑞！现在你无论怎么说，改变不了今晚是你的死期的事实。纠正一下，今晚是你的死期。他死到临头了，还这么嚣张！别停留，拉了这个畜生，清理门户！大胆！杀！杀！杀！杀！雪道尉，雪道尉，雪道尉是什么？四叔。别问了，你不懂。四叔，这有可能是西野雪道尉，是比战神还要可怕的存在。假的，一定是假的。也不知道他在哪请来的龙套演员来吓咱们，而且他们都蒙着脸
，咱们也看不清楚。这样以假乱真，不更方便了吗？李芳，一会儿完事儿，我找下来。现在知道今晚的死期是谁？你别得意啊！战神在此，你你知道这死路一条。战神吗？今晚我就送你和这位战神一起上。张瑞，你他妈好大的口气！你找几个演员来吓我？你以为我梁家是吓大的吗？这垃圾，你连我家战神出丑的资格都没有。杀了他！老子身后有战神在，都容易来杀。大人，没事吧？在打呼，快的连我都看不清，真的是血手连大人，这血刀卫是一种很特殊的部队，专属于谢天王，只有谢天王才能调兵。赵瑞一个低贱的凡人。还是有前科的毛干方，怎么能调兵这血刀卫？不管这血刀卫是真是假，马上调兵给金卫打电话。是，你接电话打不通，我这是个吊面子，真该死。他们是谁？赵、苍、琼、赵瑞，别想骗我，是谢天王。我还是国主呢，知道冒充谢天王是什么罪？诛九族的。我们赵家没有任何关系，这孙子早已不是赵家的人了。我认识子印，天王印，怎么可能是谢天王？是赵瑞吧？不，可能。你不可能赵天王，不可能，假的。假的吗？那我就让你见证一下这个。薛刀卫，杀！已经死到临头了。你们对我的身份还是不好奇。我做以来最年轻的天王西野天王，四年的时间，从一个犯人变成了天王，你是怎么做到的？本王没有义务告诉你。杀！等等，赵瑞，哦，赵苍穹，就算你是西野天王，可你现在已经卸任了，他就是一个空头的名号，而我梁战才是实实在在的战神。我手握重兵，你要想想。杀了我的后果！死在我赵某人手上的战神多了去，多你一个也不算多。至于后果，这天下还没有我赵某人承担不起的后果。好歹老子是战神，你们是摆设吗？想杀我？啊！大人，你你你真的是血手人多吗？你方才不是还说？我连提携的资格都没有吗？现在意下如何呀？赵苍穹，别得意，很快我家家主就会带着十万精兵入驻儋州。想杀我，到时候取你项上人头。现在还会觉得我会怕南靖天王吗？好，不怕，敢不敢让我给他打个电话？玩激将法是吧？哎，永嘉天王，话你敢吗？赵苍穹，本王的人你也敢动？犯我者，该杀就杀。好，你很有种啊！原来本王想着处理完自己的事再来南州，现在我改变主意了。五日，最多五日。本王带十万大军降临的时候，我希望你还能这么嚣张。尽管放马过来，赵苍穹，我不知道你哪来的胆气，敢跟本王这么嚣张。别说你现在已经卸任了，就算是你还执掌着西野统帅，我宁远北在你面前也是个长辈，算个什么东西？如今无权无职的你，在本王面前跟蝼蚁一样，毫无差别。你拿什么跟本王斗？你又有什么资本，敢跟本王叫嚣？资本。这就是我你是要跟本王比拳头硬了？你等着，五天之后我们来碰一碰拳头。希望你不要当缩头乌龟、灰头土脸的逃之夭夭。我赵苍穹从不做头，四年前在存活率不足百分之一的炮火战场上，更何现在啊，已经说的够多了。该送你的战神上路了。看在你们天王的面子上，可以给你一天的机会。有什么话，拿回家里，可以让宁南王。天王
，救我呀，天王！不想死啊！赵凤秋，迎头五日，五日之后我们手底下见真章。我倒是想看看，当着本王的面，你有没有胆子敢杀本王的人？对不起，我有仇从来不过夜，让他今天死，他就活不到明天。而且，我现在不是正当着你面，你怕死还学人当战神，可惜。你不该抢我的女人，更不该威胁我的女儿。今晚我就送你上路。周总长，阿爸，天王，我求求你，给我一个机会。我是被，我是被他们蒙蔽了双眼。我我再也不跟你抢林仙月了。我更不敢动你女儿。我发誓，我发毒誓。杀！不，天王，救我呀！你敢？张苍穹，哼！在北你师徒两弟，我杀你，我宁言北渡，誓不背叛。怎么，你不是要求你？不不不不不不不，都怪我狗眼看人低，有眼不知抬眼。我让我这狗狗命，我错我错我错了，我错了。我，谁派你来的？是，家主赵长宗，还有赵，你父子俩，告诉我，你杀了我，是虚与亲近的人，还缠斗冲人呢。先生，这赵家父子实在是太可恶了，你灭了他们。不用，赵家的事儿。二叔，堂弟，死在前，我们想置我于死地，我没有办法复仇。没想到你们自己却送上门，那就别怪我翻脸不认人了。送他上路。干大少爷，干大路，把我我都来放开。四瑶。连着齐薇和秦远山，是。苏小姑娘，苏小姑娘，是战神呢。死人这里找去。娇娇怎么样？没被吓着吧？还好，别墅房门的隔音还可以。虽然刚才醒了，但我又安慰了一下，入睡了。行，没被吓着就行。接下来该处理秦子明的事了。老大放心。今天晚上会让秦子明绝对睡不踏实。哎呀，秦先生，你怎么才来呀？令妹妹的脸上让人划了十二道，到现在再说出去，没出。谁干的？赵瑞。大爷，赵瑞，你想玩是吧？好好，老子陪你玩。四年前怪老子手软，今天一定弄死。先生，麻烦你件事情，我妹妹她……对不起，这件事我不能为例。什么意思啊？谁？有事说事，没事滚蛋！秦助理，好大的官威呀、啊！是你啊？是赵瑞？不愧是朋友，一开口就能听出来我的声音。告诉你，秦助理，我给你们兄妹五天时间，五天内我会从全方位去杀你。希望你能够发起一些像样的。别让我失望，赵瑞，你给我等着！四年前老子把你搞得一败涂地，今天我一定让你生不如死！别得意啊，五天后我会送你们兄弟一起上路。之所以是五天，是想让你们能体会一下四年前绝望的心情。<笑>还想让老子绝望？姓赵，你还不够资格。今时今日，我可是曹父母母。总督府第一助理，你是？总督府第一助理，很快你就不是。去！别以为你有点本事就可以跟我。你那个小贱种，这次我一定当着你的妻子弄死。还有林香月那个贱女人，我发过誓，我一定要得到她。<笑>你没有这样的机会了。今日归来，我就是这南州的王。你除了死刑。等着吧，有本事你别挂电话呀！嗯，怕的。我告诉你，跟我斗，你会赢。他妈的，赵瑞，你秦子明，骂谁呢？陈秘书，啊，不好意思啊，不知道是你。秦子明，正式通知你一声，即刻起撤销你总督第一助理一切职务，并开除官职，永不录用。
，即便是总督也无权撤我的职。撤我职的时候，你问过我岳父了吗？你的意思是总督大人连开除一个助理的资格都没有，还要去问副总督的意见？我告诉你，这南州的总督不是你岳父。我不信，我也不服。信不信由你。我只负责通知。再见，最好再也不见。区区小秘书也敢在老子面前说，我一定弄死你！喂，爸，刚才姓陈的打电话跟我说，你被开除的事我已经知道了。爸，你刚才为什么不阻止他？我是你女婿，是在秦远山说开除就能开除的吗？这件事很明显，开除我就是在打您的脸呢。你现在马上给我回来，立刻，马上！我妹妹在医院呢，我走不开呀、啊！你妹妹说个屁呀、啊！你要是再不回来，你的死活我也再不过问了。喂喂，哎，哎，金总，不好了，出大事了！秦总啊，刚才税务、工商、金融到我们公司来了，查封了我们所有的账务跟金融。发什么神经？到这个时候他们还查呢？睡得好好的，这帮人把我叫到这儿来，非得要问话。一点也不懂规矩，明天早上问就不行吗？查老子的名字，他们吃了雄心豹子胆了。你们报老子名字了吗？报了，但是没有用。老子就算养两条狗，见到商人都会汪了。你们这群吃干饭的，这个时候必须给老子顶住了。你们能不能起点作用？各位同仁，这位爷我是伺候不起来。没错，他们不把我们当人呢，他们像条疯狗似的，见谁咬谁啊。我们受够了，对，越早越好，现在就走。先生，子明集团问题很大，查封十回都够了。秦家兄妹，巧取豪夺，霸占我妹妹，日子连本带利全部收。是，收回没问题，可是让谁管理？你看着安排，做一个靠谱的人。是，另外有一个紧急情况要向您报告，总督大人。从秘密渠道得到消息，雇主倾向赵毅，任满定天王率十万大军，五日进驻南州。先生，这是出门外的。嗯，这个我早就知道了。所以总督建议，您是否避其锋芒，先撤离南州？待他日卷土重来，总督只有一事相求：您走的时候，能否带上他的孩子，为秦家保留一线血脉？我赵苍穹从没走，以前没有，现在更。先生，您也盖世英雄，不要佩服。可是，来就十万钱。你在这照顾他，我出去了。还有，告诉你，马上到他家。是。老大，你好。老大。刚才苍奎来电话，十万地位已分散潜入，难度低些。先头部队已经进入城中，所以我们必须给他安排一个集结之地。南郡大军会从南边开过来进入南州，我建议第一批十万地位秘密驻扎在北部，第二批鬼山之王等人十万联军随后在南部秘密进击，到时候咱们南北夹击，他们十万地位也是梦中之别了。那拍的不错，不过咱们还需要秦远山这位总督配合，才能做到秘密驻扎。主席。大人，这这是谋反。就算您是自卫，但这种行为也会被认定为谋反，是要灭九族的。走到今天这一步，咱们退一步，慢几步，谁都救不了。走，大人说的对，没有退路。只要我赵苍穹还活，咱们就没事。这天下想让我赵苍穹死，还没人能做到。大人，你下令，今后我秦某人陪你马首是瞻。是，等令。总督大人，不好了，出事了！什么事儿？说吧。曹副总督带着他的女婿秦子明过来逼宫来了。谁给他们这么大的狗胆？让他们候着，我马上就来。是。根据总督府第七十八条条款条例，劝善您涉嫌渎职受贿等十一项罪名，被曹副总督在内的二十名高层联名弹劾。根据总督府相关规定，弹劾人数已经达到要求，弹劾生效。看好吧，曹院长，你罗列了我这些罪名，可有真凭实据？要是有真凭实据，我就跟你走；要是没有，那就是诬告，恕本总督不予配合。拿下。是。杨俊，你是我一手提拔起来的，你竟然背叛了。秦先生，你
你可是徇私枉法。是，我是被你提拔起来，但是我告诉你，田氏，就算你是我的亲人，我今天也要大义灭亲。好一个大义灭亲呐、啊！秦远山，松手就擒吧。以我本姓秦，应该是义家，可你敬酒不吃吃罚你，竟敢陷害我子。谁给你的胆子啊？你算什么东西？有资格在我面前嚣张？滚！妈的，还敢嚣张？大将，是住下。素瑶总领，你想干什么？想违背各位大人的意愿吗？区区一个内卫统领，还想阻止我拿人？跪下，拉过来！真要我跪，我怕你受不起。笑。我堂堂一个总督大人，受不起你个女人跪。小心我上任之时，拿你全族开刀。好，既然你要，好，既然你要回，哼，等等，曹副总督，我手上的大印，天王爷，你怎么可能有天王印？一定是假，他怎么可能有天王印啊？秦子明。伪造天王印可是诛九族的大忌，我素瑶有几个脑袋敢这么做？你敢吗？在座的诸位敢吗？如果不信，你们可以请专业人士过来验。那么曹副总，你让手持天王印的人下。哼，天王印想不想？这可是杀头大罪。斩立决！不可能，不可能！鉴定，必须鉴定。丁老，您是唐庄的有名辨证人，你得看看这辨证是真是假的。真的，真的呀，这是真的，是吧？真的，曹总督，这印呢？这印你要说是假的，给你一筹老，保你无忧。嗯，嗯，诸位，这个印呢，做的很逼真，差点连老夫啊。都骗过去了，这可谓是以假乱真呐！可是再狡猾的狐狸，他也骗不过老猎手啊。所以呀、啊，经过老夫仔细观察，此印是假的。<笑>太好了，原来是假的，吓死了！<笑>我就说你拿不出来真的。秦远山，你指使下属制作天王印。你九族完蛋了！<笑>不可能，这印不可能是假的。丁老，你再仔细看看，这天王印不可能是假的。老夫啊，已经仔细看过了，它就是假的。你不能看错吗？老夫几十年的印印专家了，如若看错，愿以命相抵。那就以命相抵吧。西野水刀十八倍，西野天王印。竟敢说是假！你几个脑袋？堂堂天王印被你说是假，你蔑视天王论处，杀无赦！你的脑袋，有病！不不是真的，是真的，天王印是真的，都是曹副总督，他逼我让我说的是假，我还不说是假的，他就要杀我全家呀！他还说我怕他说假。你咋想给我一个亿呀、啊？我错了，大人呐、啊，饶我一命吧！一个老东西，你还敢诬陷我？请你明鉴，我都是被他冤枉的，就是你害的老夫，啊，你还不承认？大人呐、啊，我我说的都是真话，请你相信我，都是真话呀！真话也死。叔叔兄弟，我都是被那个老东西冤枉的，求你明鉴，求求你饶命，饶命！王印下跪，其罪当诛。是，你敢？见此印不贵，且污蔑为假印者，杀无赦。杜大人，杜大人，我错了，我以后再也不敢背叛你了。我求你救了我妹我救不了你。早知今日，何必当初？安心上路吧。我错了，我还不要死。是我这次我是有背叛了你，但是他在过去好不好？我不去，我没有功劳，我没有功劳啊
中国人。血到过处，寸草不生。血到位，果然名不虚传呐、啊。先生，赃物聚集是封锁消息，至于内院震动的事儿，交给赵先生，咱们听听他安排就是了。只有这样，你速去给先生复命。这里我来处理。是。老大，你怎么了？他们要收回你的天王印，意料之中的事儿罢了。天王印始终是身外之物，自身强大才是根本。即使我没了天王印，依旧是这天下的王者。那难道就让他们降入荣院吗？古道风从国主那里得到诏令，又强迫周文如执行。周文如是一手把我提拔起来的，他要是来要，所以能算计的地方都让。先生，您的父母可能还活着。再说一遍。先生，具体情况尚未确定，我们要先去找一个人。谁？南州的地下皇帝雷豹子，当年就是他的人，活埋二号。该死的雷豹子，他在哪儿？哪？在南州，雷豹子的逍遥宫是最大最神秘的消费场所。当年前任总督就是得罪了他，一夜之间一家五口被斩首。一个江湖混子，他还没有资格让我浪费这么多时间和精力。别管了，叫血手人多，带一个小队过来。是。先生，不是要去找雷豹子吗？怎么来这儿了？都还没吃饭吧？走，先吃饭，吃饱了才有力气办事。美女，陪哥喝一杯，这钱就是你的了。滚蛋！五、哦，还有你。六，高总，人家嫌你给的钱少了。做人不要太贪了。他们打扰我吃饭的时间。放屁！谁敢在逍遥宫闹事儿？活腻了吗？王经理，就是他们在这闹事儿。暴野的场，他们一个仨一个，快杀了他们！清朝，抄家伙！就是你动手打的人啊！给我个理由，要不然你们几个横着出去！打扰我们了，这不就是你理由是吧？我弄死他！成。素瑶统领啊，黄经理。刚刚这两个猪头想对我的朋友一问，我的朋友出手教训了一下。啊啊！哎哎！但是你朋友不是这么说的，他刚才说这两个人打扰你们吃饭了，还打扰了一个什么老大？我想问一下，这个老大这么没面子？黄经理，给我一个面子。今天这个面子我给你，但是。打坏我们逍遥宫的碗，今天这个事儿得谈一谈啊！一只破碗赔你车，我们这碗可不是一般的碗啊！这碗一万一只，一万，嗯，想对呀、啊，那这样，五万一只，五万块钱一只碗都赔不起，好意思来这里吃饭？我都觉得丢人！来来来，够吗？不够的话。跪下，过来求我！老子有的是钱。<笑>你刚才说多少钱来着？我没听清。没听清？那我告诉你，十万一只，还没听清。二十万一只，你确定啊？这人谁？苏瑶统领，引荐一下。不用引荐了，我看一眼。是个毛头星，我想问一下，这又是谁家的二代公子到我们这儿来了？你想装逼把妹？你做什么呢？杀了！我不喜欢污言秽语，你再敢往后退一步，打死！先生，我永远不是贪财，我永远不是贪财，别别杀我，我杀有老，杀有小，先生。哎
好啦，我刚才打下去的钞票，嗯，这愣是干嘛呀？是。好大的口气！这南州总督在我茂爷面前都得客气三，你算个什么东西？四幺，今天怎么又？来人，把他们围起来，让老子缺钱。王经理，快快杀了他！负责上路。是，在逍遥宫杀人，还肯有时报？你们有几条命？来人，把他们剁碎了，丢出去喂狗！你干什么？我告诉他，这是报爷的地盘，打狗还得看主人呢。松开！妈的！别以为你们能打。我就怕你们，这是逍遥宫，你们再能打，都得死。让他叫人，给他打电话，叫雷豹子过来。就凭你们，还想这豹爷随便叫我一个，就给你弄死了。回来吧。是。是。总督大人。赵先生带着李虎和素瑶去逍遥宫闹起来了。什么？总督大人，我们要不要派人去协助赵先生？废话，表现的机会来了。薛总兵，跟你借一千人用一下。薛总督，这得有下面的道理。赵天王在逍遥宫和雷豹子人开干，你看着办。好，总督怎么说？一千怎么够？我给你调一万。走。就这个打碎弄死他的人，还秒杀豹爷，军队不弄死他，把人交代。找死！让他们叫人，叫到雷豹。是，不用叫了。豹爷，你可算来了！豹爷，就是他们把咱们兄弟们都弄死了。你要为兄弟们报仇啊，豹爷！谁干的？就是他，这个杂碎，就是他们的女儿。死亡狗，你也在这。看来是秦总督在给你背后撑腰呢，雷豹子，我不相信在齐总兵面前你也敢这么说，你就是个屁！我说的够明白吗？你是西野天王，西野第十路军，退役战将，南营叩见西野天王。起来吧。说你怎么这么阴你是四年前赵家的赵瑞，不可能，绝对不可能！雷豹子。你认命吧！我现在叫赵苍穹，不可能，不可能！我不相信！我早就听说西野天王，早就卸任了。你现在无权无职，怎么可能斗得过南靖天王？你是地下皇帝，背后是南靖天王。就算你是西野天王，又能怎么样？天王就是卸任了，也不是你能惹得起。外面秦总兵已经用一万人包围了整个逍遥谷。一人一脚就把你这里踏平了，雷豹子，我今日去南京，你当初活不过，怎么想不到有今天？天王大人，你父母没死？知道，我看不惯他们的作为，于是我偷偷把二老藏在了一个地方。哎呦，吃里扒外的狗东西，敢污你老子的命令！你应该庆幸我当时并不知道那是七野天王的谎，早已经失去尸体。总部在哪儿？带路。是。雷豹子，暂时先留着。不过，从今日起，南州，哎呀，这小子，是。老大，这不是月亮湾的贫民区吗？现在怎么都成废墟了呀？谁干的？咱们上次来的时候不是已经停工了吗？我前几天刚来，不是这样的呀。哎，老大。那儿不是陈伯宇的房，现在全没了。不好，大人，你父母就被安排在前面那个房子里。在哪儿？南英啊，这是王老大的。人呢？你就把二老放在这儿。对不起，大人，为了躲避雷豹子的耳目，我只能将二老安置在这里，不容易被发现呢。可谁想到能会发生这样的事情？我管你，李虎，给我联系。这件事到底是谁干的？我要最快的时间知道。是
，算不得。喂，怎么回事？对不起，先生，我们总督也是才知道这个事儿，这事儿实在太突然，也太诡异了。有他妈什么好？分明是你们人不作为，推平这么大一个平军，数万人无家可归，这不是小打小闹。你们竟然一点都不知道，你们总督府的人就是这么草菅人命吗？抱歉，接个电话。小子，不能拿平民区的事你看你。你是谁？平民区的事是你干的？说，昨晚的人都去哪了？我警告你们，不管你们出于何种目的，那些人都是无辜百姓，若有半分损伤，我让你们万劫不复。我可不是你的意思，大不了我和人质们同归于尽。你想干什么？很简单，三个所有贼人都得查走，他们的产业。你是曹家的人。我是想以这么个方法。我有几千万字在手，该死！原来是曹家人在这边。先生，我马上报告总督，派人去查曹家。秦子明在哪儿？秦子明、秦子轩现在被我们软禁在当初您妹妹受残害跳楼的酒店里。现在，他们每天都活在死亡倒计时的恐惧当中。另外，还有一个人，曹贵的女儿，曹小慧，当初就是他下令秦子明在香月夫人的脸上划了六刀。所以我觉得他是在家。走。哥，咱还不能死啊！咱们还这么年轻，还有那么多家产没花完。哥，你也行了，弟弟，你以为我想死啊？这曹贵脑袋都掉了，我能怎么办啊？哥，还有还有小贵嫂子呀，你想办法让他来救咱们。他那么爱你。一定会来帮我们的，哥。曹小慧，你们这些王八蛋，拉死！才我爸出来的，老娘要杀了你们全家，让你们死无葬身之地！老公，快救我！王八蛋，等我爸出来的，老娘绝对饶不了他。爸，回来。放屁！我爸是副总督，在燕都有人撑腰呢。你放心，我爸明天就能回来。你爸真会来，你脑袋怎么跳？你都没死呢，我爸怎么可能会死啊？不相信。喂，我爸真死，脑袋被人砍了，跟他在一起的人脑子都掉了。
やっておらちやっておらちょうどくらっすごしかないじゃんえぞやいやいやいやいやいやいやいや四年前被我玩弄于古巧的一个白痴废物，怎么可能有这么大的能力？这绝对不可能！金子明，其实这些都不重要，重要的是我给了你们五天的打卡时间，现在已经过去了，剩下的四天，我会用你们兄妹的人头来祭奠我妹妹的亡魂。还记得这间地下室吗？旗下的酒店，我们跟雷豹子的关系非同一般。你敢在这儿弄，你也别想活着离开。地下皇帝，在我眼里，不过是只卑微的爬虫而已。<笑>吹牛谁不会呀、啊？地下皇帝真的在这，你在他面前才是那只卑微的爬虫，是吗？那倒让我看看谁是爬虫。把雷暴子带进来。是。他不是真正的雷暴子，他是假的。对，假的，一定是假的。雷暴子这样顶天立地的人物，怎么可能是配活的模样？看我瑞，你可真可笑！这样一个假货来欺骗我们兄妹，你当我们兄妹和你有什么用啊？你是假的吗？你今天和狗头熊胡说八道，我真的没告诉你，他们才是假的，全家都是假的。嗯，他不是真的，怎么可能？他如果是真的雷暴子，怎么能开一个废物下跪？他、哦、乃是兰州的地下皇帝，就连总督都没有能力让他下跪。总督见了赵某，也得下。<笑>你能让总督下，我还能让国主下跪呢？把秦远山叫过来。跪下！是。秦远山拜见大人。怎么可能了？秦子明、秦子轩，你兄妹做恶多端，今天报应到了。本总督已经把你们的同党全部缉拿归案，你们的非法产业已经全部封闭，恶有恶报。你们现在已经一无所有。秦远山，身为总督。怎么可能给一个枪贩下跪啊？你还能不能压点脸？嘿嘿，不是所有人都有资格给赵先生下跪。没有什么事儿。是，秦某告退。大人饶命！有人饶饶命了！你活埋我父母，有心有肉。那都是我手下人做的事儿，我并不知情，我冤啊！杀了！你等等，我绝不能杀你！没头牌蓝敬天王，你杀了我，蓝敬天王不会放过你们的。侯爷和我关系匪浅，不要动我。侯爷一怒，你们谁也承担不起。对不起，先生，我还没让他说完，请。哎，死了就死了，没什么大不了。看到以往的情分上你，你饶了我，我洗心革面，重新做人。我给你当牛做马，不，我给你当条狗。我，我给你磕头了，磕头了，磕头了。怎么样？你不说话吗？你别放心，你这歹徒和狂妄，本以为你会做出一点像样的反抗，哪怕是死也死。可惜你让我太失望。怎么？你说的对，我就是一条没有骨气的狗。你跟一条狗一般计较干什么呢？先生，这个死你就行。
我来吧，别扔走垃圾，脏不湿。大哥哥，别这样，别这样，哥。没你这样说。哥，你不能这样，哥。赵哥，你说话我声音听听呀，赵哥，你不能说话不算话呀。当年我拿你当亲戚，可是你又拿我当做什么？我也不想这样，都是那个赵家人逼我那样做的，我真的是被逼无奈呀，赵哥。赵哥，赵哥的事我会清楚。至于你，哥，任天涯到底是谁在背后？错一个字儿，继续自杀。那叫侯爷，那叫侯爷，他是曹贵最大的好杀。你说的好点，不高兴不高兴。咱都听那个机会回来，我该说的和不该说的我都说了，赵哥你饶了我吧。听着，饶了你。你还有四天的时间，好好享受。我要给你打电话，你也行。把你背后的靠山最好都进去。他们。你把他们带走，我带走，我又听着没有？四年级，现在我也能，我该死了！什么叫叫天天？好好享受啊，赵哥，赵哥，太赵哥了！行了，哭有什么用啊？人都走了，一定要办法。哥，你不是也是侯爷吗？哥，侯爷，他一定有办法救他们。先生，秦子明和雷豹子提到的那个侯爷，正是我当时想往上查的人。我有一种感觉，推平玉兰湾贫民区的事儿正合他意。除了他，我实在想不出还有第二个人有这样的实力，可以连总督都不屑一顾，一夜之间推平整个地区。好、啊。一旦成功，不管在什么地方，早日是。是老大，月亮湾的机器人局找到了，在哪儿？体育馆。谁有这么大能量能干出这种事儿？让英语局来。查明白了，是前战部指挥总长侯野。侯平。对，就是他。走，你快回答。老大，你父母不会在场吧？我父母。如果没猜错的话，应该在。金院人质自然治好。四幺，来路。是。大人，用不用我打电话给齐薇，让他派人过来？这件事，齐薇就不要参与。你也一样。金院兰州城马赫特医院，做好你现在的事。咱做好南州城百姓。是，卑职明白。秦总兵，什么事儿？秦总督，我刚收到命令，南靖天皇的十万大军距离南州不足十里，让我去迎接。我有一种感觉，南靖天皇的十万大军是冲着谢天王来的。你猜的估计没错，他们呢可能就是奔着谢天王来的。秦总督，我们现在该怎么做呀？天王大人吩咐，让你我都不要参与。老齐啊，装病吧，神仙打架，凡人遭殃。我们这些凡人，谁也惹不起呀、啊。可是上级的命令，怎么可以违抗呢？你自己找个人代替，然后你去特护病房扛着吧。至于什么病，自己想吧。天变了，哎，的确是要变天了。文如，你来老夫这里不就是等？要不然你怎么从赵胜军手里？我要拿赵苍生的药物，就会挣脱光明的去拿。可你心大病，踏平了月亮湾的贫民窟，至死万人无家可归，只为找到他的父母作为人质，这么卑劣的手段，你不愧是曾经的战斗总长。文如啊，成大事者不拘你小事，你我都是做大事的。至于几万人无家可归也好，赵苍穹的父母也。都不过是我们手上的棋子。可惜
赵苍穹的父母，可不是你能拿捏的棋子。站住！城里人先出，莫为别墅。不到屋里，侯爷，退下！西野天王面前不许放肆。老大，周老怎么会在这儿？难不成跟侯平这老家伙是一伙的？西野天王，恭候你多时了，想不到这时候才找到这里，让人有点失望啊！没想到你也在这儿，赵天王。我可只是来此做客的，不、哦，他是来收你天王印的。侯爷，我和你可不是一类人。我们有共同的目标，那就是一起对付他。赵天王，我没有对付你的意思。你的事儿，行，就是，我可以考虑给你留个全尸。<笑>赵苍雄。敢在老子面前说这话？想当初，老子扛枪打仗的时候，你他娘的还没出生呢，老夫面前还轮不到你嚣张。不好意思，嚣张习惯，改不过。李虎，是，跪下，敢，开枪。大叔，我这别墅周围安置了不下十名军士，要不要继续试试啊？这老匹夫，大不了同归于尽。你们以为侯某这个前任战部总长是你捏的吗？赵苍穹先是粮战死在你手下，接着灭曹家，灭雷豹子，当真以为你在南州可以横着走？告诉你，我侯平才是这南州的天。现在你若自裁，可以保你和你父母一个全尸，否则我让你九族死无葬身之地。这南州以后再无你赵姓之人。你比之前的内院巨头孙婷还要无耻。内院巨头又如何？论资排辈，在老夫面前都得叫我一声侯爷。至于你这种年轻后辈，在老夫面前嚣张，赵苍穹，给你一分钟时间考虑。一分钟后，若不自裁谢罪，就没有任何机会了。你还没资格让我考虑，能让我下跪的人，肯定不会是你。那老夫就让你全族死无葬身之地。首先从你开始，给我杀！一群混蛋！给我开枪！开枪啊！别喊了，他们已经让我上路。血刀卫，二位，你们可都是国家的有功之臣，不管什么事，都可以坐下来慢慢谈，何必闹到这种不死不休的地步？老周，今天的事跟你没关系，你我的事儿之后再说。你可以先离开，若你执意要留在这儿，那我就默许你跟他是一伙的。就地格杀，吹牛谁不会？你敢杀内院巨头？孙婷我都敢杀，有何不敢？你这句话可以当做证据了。别以为这句话没人听到，今天这里发生的一切都有隐藏的摄像头录下来。那又如何呀？跪下！不，天下除了国主，我跪过谁？赵苍穹。算个什么东西？你也配让老夫下跪？我不是什么东西，我只是除国主之外，让你第二个下跪的人而已。你如果想对付赵某人，尽管放马过来，动我家人，害得平民区数万百姓无家可归。如此卑劣的手段，你妄为苍穹的战部组织，你个人，都老畜生！不要，赵天王，只要你不杀侯爷，你的天王令。我可以不要。你以为我很在意那份令牌？周文若，看到了吗？为了这国家，为了这天下百姓，我赵苍穹一身是杀，死死死死人堆里爬出去。四年时间，我在西野江都同散杀一把的残兵败将聚了，收复失地，驱除敌寇。打得敌军闻风丧胆，守护了这国之西之大门，守护了这天下百姓。你告诉我，我可对得起你吧？对得起这国家，可对得起这天下百姓。话可说了，我告诉你，我赵康泽对不起任何人，唯独对不起的就是我的亲人。待我用生命去守护这个国家，守护这百姓的同时，又有谁去保护我的家人？我保护，在西野最关键的时候。用电锯击杀我亲弟弟，侮辱我亲妹妹，活埋我父母。告诉我，那个时候你在哪？谁去保护你吗？即使是现在，这个老东西
，我没捞钱来。我们曾经的战部总长，到现在他还依然要要求我送金捆蛋和折磨的祝福，我岂能容啊？周文若，我告诉你，我没有对不起任何人，天下人负了我。呃，杀了他，你父母的消息也就断了呀。你以为没了他侯平，我就找不到我父母了吗？就当你用天网印换了他侯某人的一条命好了。走，你们快走，我拖住他，再不走，来不及了。老周，你该不会以为没了这天王印，我就对付不了这宁宁的人吧？老九，本王付过五日之内要带十万人马来取你的项羽，现在本王在这里，你的项上人头准备好了吗？我赵某的人头在此，有本事尽管来取。<笑>你有福气，不愧是做过西野天王的人，居然杀了侯爷。都是父母，必死！你就不怕我杀了你？宁南北，你的本事杀我，无疑是屈辱。赵苍穹，你也配我亲手动手杀了你吗？你真当我手下的十万大军是摆设不成？宁南北，你有没有听过一句成语叫“一呼百应”？一呼，放心啊！是。报天王大人，我军北伐，出现十万大军，正向我军逼近。哪能？南境地界，除了本王奉国主调令的十万大军，哪还有十万大军？报天王大人，我军后方又出现十万大军，已向我方逼近。荒谬！知道欺骗本王是什么下场？天王大人，你给小子一百个胆子，我也不敢欺骗您。我有视频为证，您看。咦，宁天王，我这二十万大军，怎么会多死？赵苍穹，原来你早有准备。是的，不然你以为我是天王之名是白来的吗？赵苍穹，你好大的狗胆！就凭你一个无权无职的贱民，竟敢私冒二十万匪军，攻击我堂堂正义之师，你这是毛烦！你就是有十足都不够你住的。我赵某人说。这天下谁人能敌？宁远北吗？赵苍穹，你不要太嚣张了。你以为我大夏三大天王联手治不住你吗？不是本王瞧不起你们。你们南京所谓的这些精锐，有几个是经历真实战火历练？在本王眼里，不过是群酒囊饭袋罢了。空架子，请天王下令，今日我等誓死一战。请天王下令，我等死战，维护南京荣誉。请天王下令。好，那就让本王看看你们南境的王牌到底是不是真正的精锐。李虎，传令。哥，是。等等，赵天王三思，这战争一旦打响，整个南州城的百姓都要遭殃，而且你二位也要陷入万劫无复之地。哦，今日之事与你无关。李虎。赵苍穹，这疯了吗？不可，若要下此命令，除非杀了我。老赵，你何苦如此？赵苍穹，想当年我力排众议，破格提拔你，只因为你年少有为，而且有一颗为国为民的心。可是现在，你变了，你变了，自私自利。你现在就是一个祸乱天下的罪人。到底想出什么？赵天王，你这道命令一下，整个南州城将陷入一片战争，到时候无数人妻离子散，家破人亡。到了那个时候，我才问问你，你可对得起我的器重？可对得起国家对你的栽培？你可对得起天下万民？老赵。你这三问问的好啊！不过你在问这三个问题的时候，是不是先应该看看
，我这身伤啊。老赵，你心怀南州千万百计，可是你们有没有想过，他惨死在这里？难道他们就不是南州城的人？就是有人，你非分开，为虎作伥。他们在我惨死，我发过毒誓，血债必须血债。王爷，既然如此，铁王爷，我坏，不管如何，你干什么？疯了吧你？为何？只为你能够继续执掌着天王印，照拂天下；只为你能够不轻启战端，同时操戈。更是为了给这天下万民找一个能够为他们做主的人。赵苍穹，我知道你并不是一个无情的人，对于你的家人，我很抱歉，我们都错了，但错的更多的是那些为非作歹之人。我始终相信，这个世界上还是好人多，而那些。穷凶极恶之人，毕竟只是少数。那你，我知道你知道。我自会亲自去找国主认罪，用我一生的前程换一个国之柱石。值得。老赵，找一个用一生前程换一个国之柱石。你这是想用一方小小的天王印拴住我赵风琼？这天王印，难道没有了这天王印，我就不是赵公子？天王永远是我们的天王，天王永远是我们的天王。你们这是想造反吗？要反，也是反残害百姓，而不是对天下善良的百姓。你们这种助纣为虐的人，有什么资格指责我们？放肆！来人，给我拿下！是是。土鸡瓦狗，酒囊饭袋，看来南京是真没人。这种人也不当将军。放肆！找曹琼，真想跟我动手吗？哎，老周，不希望看到同志合格，那就。只好你我动手，来决定，两个试下，妈，怕了，还是少说废话，要战就战。院主大人，有好消息。什么好消息？说吧。你看看这个。哎，怎么没有了？结果怎么样？回大人，赵苍穹名言北，在望月山。同归于尽了，小心属实吧。属实啊，有人亲眼看见两个人尸体。都别看，在视频下面。走，跟我去见国主。国主，天王印已取回。赵苍穹怎么样了？回国主，赵苍穹他。<笑>武道峰，赵苍穹已经死了。武道峰，你未经召见，你们擅闯国主殿，该当何罪？赵苍穹已经死了，我就是闯进来，你们谁能管我？武道峰，你这是什么意思？我什么意思？我只不过就是想，他不过是想让我把国主之位让给他而已。国主啊，国主，没想到你还真了解我，那你是让还是不让啊？我凭什么把国主之位让给你？就凭赵苍穹已经死了，还有那个反骨名烟北，他也死了。<笑>他们死的又如何？难道你能调动南京、北京的大军不成？南京、北京大军我是指挥不动，但是我有呼龙阁的十万龙卫。武道峰，你这是要造反？啊，造什么反呢、啊？我只不过就是接受国主他把位置禅让给我而已。说的再冠冕堂皇，也无法反驳你要造反的事实。说的对，我就是造反了。我看着燕都城，谁能阻止我？还有谁？我
你们不是已经死了吗？哎，我们不死，你怎么能跑？就算你们没死，哎，我还有十万龙卫。十万很多吗？十万龙卫是不多，但是相当于北境十万虎狼之师。就算你们两个没死，能斗得过我十万龙卫吗？你刚才说带了多少人来着？真是不好意思，我还有二十万。我手下的人少，只有十万南境将士。不过这三十万人应该能抵挡得住你的十万龙卫吧？不可能！你们两个昨天刚刚大战，怎么可能今天就带兵进燕都？除非你们两个早有勾结。勾结嘛，倒是谈不上，就是宁天王就啰嗦。另外，还告诉你一件小事。什么小事？是国主让我通知赵天王，燕都有人谋反。你今天什么都知道了，那你还？我只知道一些事儿，可是有些事儿，李冠大战，你不必出席。还好我手里有几个可用的人，恐怕呀，你的阴谋早就得逞了。来人，把刀锋都带去，我不会坐以待毙的。宁天王，你来还是我来？一起上吧，什么时间？我去！你这我能不要吗？有个人，你先见见再说吧。留着也没用。拿上去留给娇娇吧。国主，没有什么事儿，我就先回家。这就走了？这都天下太平了，还不走？也不知道这天下能太平多久。欢迎订阅《西瓜妹剧场》，每日更新最新短剧。